அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு பொக்கிசமான நாள் நமக்கு நம்முடைய குருநாத திண்டுக்கல் சுந்தராஜி அவர்களுடைய சிஆர் அஸ்ட்ரோ சேனல்ல இன்னைக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு குருநாதர் நமக்கு வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா நாம செஞ்ச பாக்கியம் தங்கபாணி நையா வந்து நான் நேர்லயே நிறைய தடவை கொடுமுடியில பார்த்திருக்கேன் ஏன்னா ஒரு அற்புதமான தெய்வீகமான மனிதர் ஒரு ஜோதிடம் அப்படின்னா வெறும் ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது மட்டும் இருக்கக்கூடாது தெய்வீகம் இருக்கணும் அவருடைய முகத்துல தெய்வீகத்தை நான் நிறைய தடவை பார்த்திருக்கேன் அந்த இற பரம்பொருள் வந்து அவரோடவே இருக்கு ஏன்னா அப்படிப்பட்ட தெய்வீகமான குருநாதருடைய ஸ்பீச்சை நாம இன்னைக்கு கேட்க போறோம் அந்த தெய்வீகத்தன்மை தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய தெய்வீகத்தன்மை தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அஞ்ஞானத்தை போக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு குருநாதரோடு நம்ம இன்னைக்கு பயணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது உண்மையிலுமே பிரமைக்கு வைக்கக்கூடிய நாளா இருக்கு அதனால பாருங்க நூறு பேர் தொடர்ந்து உள்ளுக்குந்துட்டே இருக்கிறோம் இது வந்து ஒரு பொன்னால் இப்படிப்பட்ட பொன்னால் நமக்கு வாய்ச்சதுக்கு வந்து நம்முடைய குருநாத திண்டுக்கல் சுந்தராஜ் ஐயா அவருடைய திருவடிக்கும் இதை ஏற்பாடு செய்த குழுவினருக்கும் நமக்கு குறை வழங்க வந்திருக்க தங்கப்பாண்டின் ஐயாவுக்கும் பெரும்பாலும் நன்றியை சொல்லி அவருடைய திருவடியை வணங்கிக்கிறேன் இப்ப வந்து இறை வணக்கம் முடிச்சதுக்குன்னு ஐயா வந்து நமக்கு கிளாஸ் கொடுப்பாங்க இறுதியில வந்து நம்ம எப்பவுமே அது வரல எல்லாரும் அமைதியா இருங்க இறுதியில நம்ம எப்பவுமே நம்முடைய சந்தேகங்களை நமக்கு என்ன சந்தேகம் இருக்கோ அந்த சந்தேகத்தை இறுதியில் நம்ம கேள்விப்பதற்காக தான் கேட்கலாம் அதுக்குள்ள சத்தியகிரன் சார் உள்ளுக்கு வந்துடணும்னாரு வந்தோடனே நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் ஆச்சுங்களா இப்ப இறை வணக்கம் முடிச்சிடலாங்களா பலம் ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தனை இந்து விண்கிலந்திரை போல மெயிற்றனை நந்தி மகன்றனை ஞான கொழுந்தினை குந்தியில் வைத்து அடியே நுனை போற்றுகின்றனே மற்ற பற்றனுக்கு இன்றி நின்றிரு பாதமே மனம் பாவித்தேன் பெற்றலும் பிறந்தேன் இனி பிறபாத தன்மை வந்தேதினேன் கற்றவர் தொழுதேத்தும் பாண்டி கொடுமுடி நற்றவா பாண்டி கொடுமுடி நற்றவா உனை நான் மறக்கினும் சொல்லு நான் அமசிவாயவே சிவாது சிற்றன் இப்ப நமக்கு வந்து கிளாஸ் எடுப்பதற்காக நம்முடைய சரிங்க ஐயா நான் பேசுறது கேக்குதா கேக்குங்க ஐயா கேக்குங்க ஐயா கேக்குங்க சிவா எனக்கு கோஸ்ட் மட்டும் கொடுத்துருங்க சரிங்க சிவா எனக்கு கொடுக்குறேன் நம்முடைய குருநாதர் நமக்கு எல்லாம் குருவாக நமதுலே சொன்ன மாதிரி தெய்வீகம் கலந்த ஒரு மா மனிதர் நமக்கு இன்னைக்கு கிளாஸ் எடுத்து வந்திருக்காங்க அப்படிப்பட்ட தங்கபாண்டியன் ஐயா அவர்களை இருகரம் கூப்பி அவருடைய திருவடியை வணங்கி ஐயா எங்களுக்கு எல்லாம் எங்களுடைய எங்களுக்கு ஜோதிடத்துல ஏற்பட்டிருக்கூடிய அஞ்ஞானத்தை போக்கி மென்யானத்தை எங்களுக்கு கொடுக்கணும்ட்டு உங்க திருவடி வேண்டி கேட்டுக்கிறோம் ஆஹ் உங்களுடைய உரையை எங்களுக்கு கொடுங்க ஐயா எங்களுடைய குருநாதர் சார்பா கேட்டுக்கிறோம் சிந்தகர் சுந்தராஜ் ஐயா அவருடைய சார்பா கேட்டுக்கிறோம் வணக்கம் 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 உங்க 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 எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த குழுவுல சின்ராஜ் சாருடைய குழுவுல வந்து ஆஹ் அடியன் இந்த சிறியவனையும் அழைத்து பேச அழைத்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சென்றா சாரு குழுவுல பயணிக்கிற உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வேண்டுகோள் என்னன்னா ஐயாவை நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க சென்றா சார் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு மனிதர் ஜோதிடத்தில் வல்லமை மிக்கவர் சாதாரணமா நினைச்சிடாதீங்க அவரை கெட்டியா பிடிச்சிக்கோங்க நீங்க டாப் லெவல்ல வந்துடுவீங்க நான் அவரை நிறைய அறிஞ்சிருக்கேன் ஆனா நேரில் சந்திச்சு பேசினதுக்கான பாக்கியம் இன்னும் வரல ஆனா ரொம்ப ஒரு தங்கமான மனிதர் பார்த்துக்கோங்க சக்தி கணேஷ் சார் என்னை அழைச்சி சார் ஒரு நாள் பேசணுனாரு சார் ரெண்டு வாரம் டைம் கொடுங்க நான் கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன விஷயங்களை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் உங்களை இன்னைக்கு சந்தித்து இதில் உரை நடத்துறதுக்கு இறைவனுக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்த உங்களுக்கும் முதற்கண் எனது பணிவான வணக்கங்கள் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் ஜோதிடத்தில் நம்ம குருமார்கள் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதை நம்ம என்றைக்குமே கையில் வச்சுக்கணும் சார் அது வந்து என்னைக்குமே நீங்க மறக்கவே கூடாது அந்த குருமார்கள் சொல்லி கொடுத்த வித்தையை வச்சுக்கிட்டு நீங்க ஜாதகம் பார்க்க ஆரம்பிச்சு பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் உங்களுக்குன்னு ஒரு ரூட் வந்துகிட்டே இருக்கும் நல்லா பாருங்க என்ன படிக்கிறதுக்கும் நம்ம சொல்றதுக்கும் வித்தியாசம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அது ஜோதிடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் ஐயா நான் பேசுறதா கேக்குதா ஐயா கேக்குது இல்ல 
அனுபவத்துல நிறைய விஷயங்கள் வரும் பாத்துக்கோங்க சோதர கருத்துக்கள் எங்க கிடைச்சாலும் அத வாங்கிருங்க ஆர்குமெண்ட் பண்ணாதீங்க ஒரு இடத்துல ஒரு விதி வரல என்னொன்னு வெக்ஸ் ஆயிடக்கூடாது அந்த விதி ஏன் வரல இப்படித்தானே நம்ம குருநாதர் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு இப்படித்தானே நம்ம புத்தகங்களை படிச்சிருக்கோம் அதை ஏன்னு பார்க்கும் போது அங்க ஒரு உப விதி வரும் அது உங்களை பெரிய ஆள் ஆக்கிடும் எல்லாமே அப்படியே கம்ப்ளீட்டா சீட்டிங் ஆச்சுன்னா நமக்கு அது அது ஒரு மாதிரி ஆயிடும் அதை பார்த்துக்கோங்க அதனால கிடைக்கக்கூடிய விதிகள் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுங்க இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி வார வாரம் ஒருத்தரை வச்சு பேசி அவருடைய கருத்துக்களை உங்களுக்கு போய் சேர்க்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப உண்மையிலே புண்ணியம் பண்ணவங்க இந்த பாராட்டு இந்த பெருமையும் பாராட்டும் எனக்கு இருக்கக்கூடாது நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ண உங்களுக்கு தான் பாத்துக்கோங்க இத இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி இத ஒரு வீடியோ பதிவா போட்டு எத்தனை பேர் பாக்குறாங்க இப்படி அந்த பாயிண்ட்களை குறிப்பிடுத்தாலே போதும் நீங்க ஒரு வருஷத்துல பெரிய ஜோசியராயிடலாம் உண்மையா இல்லையா சதீஷா இந்த கிடைக்கக்கூடிய பாயிண்ட்களை சேர்த்தாலே உண்மைங்க சார் முன்பொரு காலத்துல எல்லாம் விஷயம் கிடைக்காது நீங்க ஒரு ஜோசியட்ட போய் உட்கார்ந்துருக்கணும் காலங்காலமா உட்காந்து ஆனா இன்னைக்கு ஜோதிடர்கள் மாநாடு மீட்டிங்கு கருத்தரங்கம்னு போட்டு உங்களுக்கு ஒவ்வொரு விஷயங்களை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அது இன்னைக்கு காலகட்டத்துக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியம் அதை நல்ல முறையில பயன்படுத்தலாம் அலட்சியமாவோ அதை வந்து நம்ம ஏதோ நினைச்சிடக்கூடாது கிடைக்கிற விஷயத்த கேட்ச் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் உட்காந்து என்ன என்னன்னு பார்க்கணும் சரியா வாழ்க ஜோதிடம் வளர்க ஜோதிடர் ஒற்றுமை ஜோதிடர்கள் எல்லா விதத்திலையும் ஒன்று சேரும் ஜோதிடர்னா ஒருத்தரை பார்த்து ஒருத்தரை நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணுவோம் என்னுடைய குறிக்கோளும் கொள்கையும் அப்படித்தான் இருக்கும் எல்லா சாதாரண ஜோசியர் கூட நான் உயர்வான இடம் இப்ப வரைக்கும் என்னுடைய ஜாதகத்தை ஊர் ஊரா போய் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் சொல்றதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆச்சரியமா இருக்கும் புதுசா ஆபீஸ் போட்டிருக்காரு சார் அவர்கிட்ட போய் ஜாதத்தை கொடுத்தா ரெண்டு பாயிண்ட் அடிச்சாரு எனக்கு தூக்கமே வரல கடை நம்மளும் ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷமா உதஞ்சிட்டு கிடக்கும் எப்படி சொல்றாரு அதெல்லாம் நம்மள ஞான ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கான்செப்ட் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஆங்கிள் படிச்சது ஒண்ணு அவங்க அனுபவத்துல கொண்டு போற விதம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு இப்படி நீங்க ஒன்னொன்னையும் நீங்க என்ன செய்யணும் ஒவ்வொரு விஷயமா கலெக்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் சரியா சொல்றது கலெக்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஜாதகம் பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சார் சிலர் வந்து ஜாதகத்தை கொடுத்தவொன்னா நம்ம பார்க்கும் போது நமக்கு நல்ல ஒத்துழைப்பு தருவாங்க சில விஷயங்களை கேட்கும் போது ஆமா சார் கரெக்ட் சார் நமக்கு பலன் சொல்றதுக்கே சந்தோஷமா இருக்கு சிலர் ஜாதத்தை கொடுத்துட்டு நமக்கு அந்த கோஆபரேஷனே இருக்கு நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பிரபஞ்சம் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு ஒரு விஷயத்த கத்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு சார் சோதிடர் வந்து படிச்ச புஸ்தகம்னு நினைச்சிடக்கூடாது படிச்ச பாடம் நினைக்கிறது அப்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு முன்னாடி ஜோதிட துறையில யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்ககிட்ட எல்லாம் ஒரு ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்க சார் நீங்க வயசு வித்தியாசம் இங்க அனுபவம் தான் சார் பெருசு நமக்கு முன்னாடி இந்த ஜோதிடத்துல இருக்க உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பா வேணும் இந்த புத்தகங்களையும் கிரகங்களையும் நம்பணும் சார் இந்த விதி வருமா இந்த விதி ஒத்து வராது அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது சார் பல கோடி மக்கள் சார் பன்னெண்டு கட்டம் ஒன்பது கரகம் நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம ஞானமா இருக்கணும் யோசனை ஒன்று பாருங்க என்ன சதி சார் பல கோடி பேர் பனிரெண்டு கட்டம் ஒன்பது கரகம் இதுக்குள்ளதான் நம்ம சொல்லணும் அப்ப நம்ம அறிவு எப்படி இருக்கணும் எத்தனை விதமா அந்த 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 எல்லா காரணங்களுக்கும் இந்த ஒன்பது கரகம் தான் பொறுப்பு அப்ப எப்படி எல்லாம் இதை உருட்டி பிரட்டி மாத்தி மாத்தி நம்ம மைண்ட்ல அப்செட் எப்படி எல்லாம் நம்ம திங்க் பண்ணணும் நல்லா பாருங்க ஒரு ஜாதகத்தை ஆழ்ந்து உட்காந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் பார்த்தா சோர்வாயிரும் மூளை சோர்வாயிரும் அப்படியே போதும் நல்லா பார்த்தா மூணு ஜாதகம் அஞ்சு ஜாதகத்துக்கு மேல பார்க்க முடியுது நமக்கு கலைப்பு வந்துருது உண்மையா இல்லையா உண்மை ஆஹ் அப்படியே கலைப்பு அதாவது நம்ம மூளைக்கு வேலை கொடுத்துறோம் பாருங்க ஒரு விவசாயி வந்து உட்காந்துருப்பான் அந்த விவசாயிக்கு தக்கன மாதிரி நம்ம பேசிட்டு இருப்போம் அவர் போன உடனே அடுத்து விவசாயம் வருவாரு அடுத்து வரக்கூடிய வேற சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு துறையா இருக்கும் அதுக்கு தக்க நம்ம மைண்ட் பூரா மாத்திரம் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க இங்க பொறுமை ரொம்ப அவசியம் சோதரத்துறையில பொறுமை ரொம்ப அவசியம் சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இறை பலத்தை தேடணும் குறு பலத்தை தேடணும் நமக்கு நம்ம என்ன திறம இருந்தாலும் ஏதோ இன்னொரு சக்தி நமக்கு தேவைப்படுது ஒரு ஆள் வருவாரு ஏன் ஜாதம்னு கொடுப்பாரு நம்ம அவரை பார்த்துக்கிடுவோம் சில விஷயங்களை கெஸ் பண்ணிடுவோம் ஒரு ஆள் வருவாரு என் நண்பர் ஜாதகம் ஜாதகம் வந்திருக்கும் அந்த ஜாதகர் வந்திருக்க மாட்டார் அப்ப அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது நல்லா பாருங்க 
நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க சார் அவர் எங்க இருக்காருங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம பழனே சொல்லணும் சார் இது தம்பி வெளியூர்ல இருக்காரா எங்க இருக்காரு என்னன்னு அவங்க அதுக்கு சரியான பதில் கொடுக்குறாங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க நிறைய நீங்க அனுபவத்துல நிறைய விஷயங்களை தேடணும் சார் பார்த்துக்கோங்க ஜோசியம் சொல்லி கொடுக்கறது வாத்தியாருடைய பங்கு ஐம்பது வருஷம் தான் உங்க அனுபவங்கிறது ரொம்ப இருக்கணும் ரொம்ப இருக்கணும் அது எப்படி சார் அப்படின்னா பல விஷயங்களை நீங்க சாதகம் பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு வந்துடும் சாதகம் பார்க்காம படிச்சுக்கிட்டே இருந்து என்ன வேலைக்காங்க நீங்க ஏதாவது ரெண்டு பேருக்கு சொல்லி பழகணும் கிடையாது ஒரு ஆள் எல்லாம் பரிகாரம் போது கொண்டு அவரே சொல்லிட்டாரு சாதத்தை கொடுத்தாரு பிரச்சனைக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு துர்க்கைக்கு வழக்கு போட்டா சரியா போவோம் என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் சொல்லிட்டாரு நமக்கு வேலையே இருக்காரு அப்ப அவங்க போன உடனே அந்த ஜாத கட்டத்தை போட்டு ஏன் இவங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரச்சனை சந்திச்சாங்கன்னு நீங்க என்ன செய்யணும் பாக்குற போது அங்க ஒரு அழகான விஷயங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் சாதகம் என்னைக்கு நீங்க ஜாதகம் பார்த்தாலும் சரி சார் அந்த ஜாதகத்தை சில ஜா குறிச்சு வச்சுக்கிட்டு நைட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரிவேட் நைட் என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் ரிவேட் சரியா சொல்றது இப்படி இருக்கணும் பாத்துக்கோங்க சோதிடர்கள் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் ஒரு தெரியாத நபரு அடிப்படையை படிக்கிறாரு அல்லது புதுசா வந்தாருன்னா அவருக்கு சில ஆலோசனை கொடுங்க நல்லா சொல்றவரை பார்த்து பொறாமப்படாதீங்க மற்றவங்களை ஊக்கப்படுத்துங்க மற்றவங்களை ஊக்கப்படுத்துங்க நீ வா நீ வா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்லுங்க ஜாதம் பார்க்க கோடிக்கணக்கான பேர் இருக்கா நம்ம ஒரு ஆளே எல்லாருக்கும் பார்க்க முடியாது நாம கொடுக்க கொடுக்க நமக்கு இறைவன் ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுப்போம் சரியா சார் இப்ப நீங்க மெயினான விஷயத்துக்கு வரேன் கவனிச்சுக்கோங்க சாதகம் பார்த்து நீங்க பிரச்சனையில போறேன்னு சொல்லிடுவீங்க உங்க வாத்தியார் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு உங்களுக்கு சில அனுபவங்கள் இருக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்கு இப்படி இருக்கு இதுல உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு இதுலதான் பாதிப்பு இதுக்குத்தான் வந்திருக்கீங்க இதெல்லாம் சொல்லிடுவீங்க ஆனா இன்னைக்கு உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு இருபத்தோரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு தர இந்த இருபத்தோரு பாயிண்டும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த இருபத்தோரு பாயிண்டும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க சாதகத்தை பார்த்தோன்னு நீ வருவ சிரமங்கள் சிக்கல்கள் பிரச்சனைகள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதெல்லாம் மனுஷ வாழ்க்கையில இயல்பு ஆனா இந்த சாதகம் செய்யும் நீ ஒரு அந்தஸ்தா இருப்ப அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்னுடைய அனுபவத்துல என் குருநாதர்கள் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த விஷயத்துல உள்ள சில விஷயங்களை நாங்க சொல்றேன் என் குருநாதர்கள் என்னை கற்றுக் கொடுத்த குருநாதர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தோட கௌரிசங்கர் சார் தென்னியப்பன் சார் ஜி கோபாலகிருஷ்ணன் திருப்பூர் ஐயா ஜெமினி ஸ்கூல் ஆஃப் அஸ்ட்ராலஜி கோயம்புத்தூர் பட்டாபிராமன் சார் அப்புறம் ஜெயம் சார் கோட்டையூர் சுப்பிரமணியம் சார் அரியலூர் அரியலூர்ல இளங்கோவன் சார் அஷ்டோ சக்தி சார் ஒர்க்க சக்கரங்கள் இந்த ஆசிரியர்கள் எல்லாம் என்னுடைய குருநாதர்கள் இவங்களோட ஆசீர்வாதத்தோட என் அனுபவத்தில் ஏற்பட்ட சின்ன விஷயங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரேன் இதை அப்படியே எழுதி வச்சுக்கோங்க தொண்ணூறு சதவீதம் ஒத்து வரும் நூறு சதவீதம் நான் சொல்லவே இல்லை ஒரு இடத்துல ஒண்ணு வராது அதுக்காக நீங்க அதை விட்டுறக்கூடாது தொண்ணூறு சதவீதம் உங்களுக்கு பாருங்க சொல்லிடலாம் எல்லா ஜாதகத்திலையும் எந்த அளவுக்கு அவயோகம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு யோகங்களும் இருக்கு கஷ்டப்படுற மனுஷன் தான் உயர வருவான் அவயோகங்கள் யோகத்தை தந்து இப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு கான்செப்ட் சொல்ற பாயிண்ட கேட்டுக்கிட்டே வாங்க எழுதிக்கிறீங்களா அல்லது ரெக்கார்டிங்க கேட்டு பின்னாடி எழுதிக்கிறீங்களா நான் எழுதிக்கிறதுன்னா நிதானமா சொல்லணும் இல்ல சார் நீங்க சொல்லிட்டே வாங்கன்னா நான் வந்து போய்கிட்டே இருப்பேன் உங்களுக்கு என்ன விருப்பம் எழுதிக்கங்க அது அப்படியே நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க வாழ்க்கையில நீங்க வருவீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க எல்லா மனுஷங்களுக்கும் யோகம் உண்டு அப்படிங்கறது அடியனுடைய ஒரு சிறு கருத்து சரியா எல்லா மனுஷனுக்கும் யோகம் உண்டு சொல்லலாமா சொல்லுங்க நல்லா பாத்துக்கோங்க சார் ஒரு ஜாதகம் வந்துச்சுன்னா இந்த அமைப்பு இருந்தாலே அவங்க வருவாங்கன்னு நீங்க சொல்றதுக்கு அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா சார் கஷ்டப்பட்டா நான் வருவேனா சார் கடனை அடப்பனா சார் வியாதி குணமாகுமா சார் இப்படி தானே கேக்குறான் நான் சொல்ல புரியுதா சரியா சார் 
லக்கணாதிபதி ராசிக்கு அதிபதி அதாவது லக்கணம் சந்திரன் லக்கணாதிபதி அல்லது ராசிக்கு அதிபதி இருவர்ல ஒருவர் பலம் பெறுவது அல்லது ரெண்டு பேரும் பலம் பெற்றாலும் சரி இருவரில் ஒருவரோ இருவரோ பலம் பெறுவது எவ்வளவு துன்பங்களில் இருந்தாலும் முன்னேற்றம் உண்டு பாருங்க சின்ன விஷயம் இதை பார்க்க விட்டுருப்போம் பாத்துக்கோங்க யாரெல்லாம் வந்து ஒரு கீர்த்தியா இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து என்ன தெரிஞ்சுவோம் இதை பத்தி எழுதிக்கோங்க இன்னொரு கட்ட சொல்லட்டுமா சார் லக்கணாதிபதி ராசிக்கதிபதி இருவரில் ஒருவரோ இருவரோ பலம் பெற்று விட்டால் அந்த ஜாதகர் துன்பங்களிலிருந்து விடுபடுவார் கீர்த்தி புகழ் உண்டு ஐயா போட்டையலா அடுத்து சொல்லுங்க ஐயா ம் நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் இடம் விட்டு எழுதுங்க அடுத்து லக்னாதிபதியும் ராசிக்கு அதிபதியும் ஒருவரே வந்து நான் விளக்கங்களும் சொல்றேன் லக்னாதிபதியும் ராசிக்கு அதிபதியும் ஒருவரே வந்து லக்கண திரிகோணம் ஏறிவிட்டால் வெகு சிறப்பு அதெல்லாம் அவர் எப்படியும் பழச்சுக்கூடாது வெகு சிறப்பு லக்கணாதிபதியும் ராசிக்கு அதிபதியும் ஒருவரே வந்து லக்கண திரிகோணம் ஏறிவிட்டார் வெகு சிறப்பு ஒரு கட்டம் போடுங்க ஒரு கட்டம் போடுங்க ரைட்டா இப்ப பாருங்க லக்கணம் மிதுனம் ராசி கன்னி லக்கணம் வந்து மிதுனம் சந்திரன் வந்து கன்னியில புதன் கும்பத்துல புதன் கும்பத்துல ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் இப்ப லக்கணத்துக்கு அதிபதியும் ராசிக்கு அதிபதியும் யாரு புதன் லக்கண திரிகோணம் ஏறிட்டாரா லக்கணம் இது டாப் நீங்க ஜெயலலிதாம்மா ஜாதத்துல பாத்தீங்கன்னா லக்கணமும் மிதனமா இருக்கும் ராசி வந்து சிம்பமா இருக்கும் சூரியன் புதன் பாருங்க கும்பத்துல இருக்கும் பாத்துக்கோங்க நீங்க பெரிய பெரிய ஆள்கிட்ட போறோம் பாத்தீங்கன்னா சே என்னடா இது அப்படி போ ஒரு சின்ன விஷயம் நமக்கு பாத்தீங்கன்னா பெரிய அளவுல சப்போர்ட் பண்ணும் உங்க ஜாதகத்துல இந்த யோகம் இருக்கும் இது வந்து எப்படின்னா யோகம் வந்து சிலருக்கு யோகம்ங்கிறதே பின்னாடி வேலை செய்யறதான் முன்னாடி வேலை செய்யறது யோகம் இல்ல நாப்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசுக்கு மேல இவங்க எப்படியும் உயரம் வந்துருவாங்க ஓகே கரெக்டா யார் நான் சொல்றது ஆஹ் எந்த துறையில இருந்தாலும் சரி அதை பத்தி கவலையே படாதீங்க அப்படியே ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா வந்துருவாங்க சரி அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் லக்னாதிபதியும் ராசிக்கு அதிபதியும் வெவ்வேறு கிரகமாக இருந்து லக்னாதிபதியும் ராசிக்கு அதிபதியும் லக்னாதிபதி ஒரு ஆள் ராசி ஒரு ஆள் வெவ்வேறு கிரகமாக இருந்து ஒன்று கூடி எப்படி பாருங்க ஒன்று கூடி லக்னாதிபதி ராசிக்கு அறிவது நல்ல கிரகமா இருந்து ஒன்று கூடி நல்ல ஸ்தானங்களில் அமைவது அமர்வது லக்னாதிபதியும் ராசிக்கு அதிபதியும் நல்ல ஸ்தானங்களில் ஒன்று கூடி அமர்வது சூப்பர் வெரி வெரி சூப்பர் ஒரு கட்டம் போடுங்க ஒரு கட்டம் போடுங்க ஒரு கட்டம் போடுங்க இப்ப லக்கணம் லக்கணம் சிம்மம் லக்கணம் சிம்மம் சந்திரன் வந்து உங்களுக்கு கடக இதுல விருச்சகத்துல லக்கணம் சிம்மம் சூரியன் விருச்சகத்துல 
పుట్టేలాసా సూర్య లక్నం చిమ్మం సారీ చంద్రను గురించి చెప్పలే లక్నం చిమ్మం సారీ చంద్రను గురించి చెప్పలే ఇప్ప రాశికి అధిపతి యారు లక్నాధిపతి యారు సూర్యను శుభయించు వెరీ గుడ్ సూర్యను శుభయ ఇవంక వంది ధనుసుల పొడు ఇప్ప లక్న తిరిగిన వెరిటంగలా ఏరిటంగ యా ఆ ఇది సూపర్ టాప్ వెరీ సూపర్ అయ్యా నల్లా పురీదిలంగయా నా సోల్రదు కొంచెం మెదువా చూడురా పురీదిలంగయా ఇదే మరేసిలంగయా పురీదిలంగయా ఇలా ఎల్లారికి ఉంగలకు ఇది సూపర్ ఉంగలకు ఇది ఇదల్లా నింగ కేరండియా అవర్కి నింగ అయ్యా యు వెల్ అబ్న్ సోల్రదుకి తా పాతుకొంగ కరెక్టా ఎప్పుడు పారుంగ ఇంద నా విధి హది మదీనా ఉంగలకు వంద చంద్రన్ రంబ ముఖ్యమైనవే యా లక్నతి చంద్రని ఎడకం సార్ అబినా కోణాధిపతిగల్ ఇరువర్ 5 9 కొడేవర్ కోణాది కోణాధిపతిగల్ ఇరువర్ మ్యూట్ లో పోడు మ్యూట్ లో పోడు కోణాధిపతిగల్ ఇరువర్ 5 కొడేవర్ 9 5 కొడేవర్ ఉచ్చమాగరుదు లక్నతల 9 కొడేవర్ ఉచ్చమాగరుదు చంద్ర వీట్ల అన్నల దా 1 4 ఎడుతుకోరా కట్టా సార్ సార్ కట్టా చంద్రని లక్నతి ఎడుతుకో ఓకేవా సార్ పాతుకోండి ఏనా ఒంబోదు కొడే ఎవరు ఉచ్చం ఆగరుది చంద్ర వీట్ల అంచు కొడే ఉకరం ఆగరుది లక్నతల సూర్యన్ బలం వరుది లక్నతల అనల దా మనం రాశి చొల్లి అర్చన పండ్రా ఎల్లాతుకు రాశి తెలియ లక్నం తెలియదు లేదు రాశి ఓకే అనల దా ఇంద రెండు వేరు ரொம்ப ముఖ్యం సార్ చెయ్ ఓకే ఐ కడతి లక్నాధిపతి ఎంగ ఇందాలం లక్నతై పార్పదు సరపు பாருங்க லக்னாதிபதி எங்க வேணாலும் இருக்கட்டும் ஆனா லக்னத்தை பாக்குறது சிறப்பு இப்ப சனி செவ்வா குரு இவங்களுக்கு தான் எங்க இருந்தாலும் இந்த பார்வை வித்தியாசம் மத்த கிரகங்கள் ஏழுல இருந்தா லக்னாதிபதி எங்க இருந்தாலும் லக்னத்தை பார்ப்பது சிறப்பு பாருங்க சார் இது வந்து அருமையான ஒரு அமைப்பு பார்த்துக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஒரு சின்ன விஷயம் எவ்வளவு பெரிய பலனை தருது அதுதான் இங்க மேட்ரு அடுத்து நல்லா பாருங்க பாதகஸ்தானத்தில் ஒரு கிரகம் பலம் குறைந்திருந்தால் அதாவது நிச்சம் வக்ரம் பாதகஸ்தானத்தில் ஒரு கிரகம் பலம் குறைந்திருந்தால் பாதகஸ்தானத்தில் ஒரு நிச்ச கிரகம் இருக்கு பாதகஸ்தானத்தில் ஒரு பலம் குறைந்த கிரகம் இருந்தால் சாதகருக்கு அதிர்ஷ்டம் உண்டு ரைட்டா ஒட்டையா சார் இப்ப ரிஷப லக்னத்துக்கு ஒன்பதுல குரு இருந்தா நிறைய பேர் பாருங்க சூப்பரா இருப்பாங்க லக்ன ரிஷபமா இருக்கும் குரு எங்க இருப்பாரு ஒன்பதுல இருப்பாரு அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சார் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் சரியா சார் கன்னியா லக்னமா இருக்கும் ஏழுல போது நீசமா இருப்பாரு பாருங்க டாப்பா இருப்பாங்க ஐயா லீட்டிங்களா எழுதிங்கயா ஆ ஓகே அடுத்து நல்லா பாருங்க அடுத்து ஆறாவது சூரியன் அல்லது அஞ்சாம் அதிபதி பலம் பெறுவது ஐயா சூரியன் அல்லது அஞ்சாம் அதிபதி ரெண்டு பேர்ல ஒரு ஆள் பலம் பெறுவது சூரியன் அல்லது அஞ்சாம் அதிபதி பலம் பெறுவது பலம் பெறுவதுன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கோங்க ஆட்சி உச்சம் ஆட்சி உச்சம் அஞ்சு ஒன்பது பதினொன்னு திக்பலம் ஆட்சி உச்சம் அஞ்சு ஒன்பது பதினொன்னு திக்பலம் கரெக்டா ஆட்சி உச்சம் அஞ்சு ஒன்பது பதினொன்னு திக்பலம் நல்லா பாத்துக்கோங்க கரெக்டா ஆமா இதெல்லாம் திக்பலமா இருந்தாலும் பலம் தான் அஞ்சு ஒன்பது பதினொன்னுல இருந்தாலும் பலம் தான் அந்த மாதிரி இருந்துட்டா எவ்வளவு கடன் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு முடிவுக்கு வரும் கடன் தீரும் வியாதி குணமாகும் எதிரியை வெல்வார் நல்லா பாருங்க எதிரியை ஜெயிச்சிருவாரு 
எதிரிகள் இவங்க கிட்ட ஒன்னு செய்ய முடியாது சேச்சிருவார் கடன் எவ்வளவு கடன் இருந்தாலும் எப்படியோ இவங்களுக்கு அதுக்கான வருமானம் வந்து அதுக்கான சூழ்நிலை வந்து அடைஞ்சிடும் கடன் தீரும் வியாதி இருந்தா ட்ரீட்மெண்ட் அல்லது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோ ஏதோ வியாதி குணமாயிரும் போட்டீங்களா போட்டுங்க வியாதி கடன் நோய் இதெல்லாம் என்ன பாவம் அதுக்கு இது விரையம் அதுக்கு பன்னெண்டு சரியாங்க யாரெல்லாம் பாருங்க சூரியன் நல்ல நிலையில இருந்தா அவன் கடன் சார் கடன் இருந்துச்சு எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு மாதிரி கடன் எல்லாம் போயிடுச்சு சார் ஓரளவுக்கு நல்லா வந்து சார் ஒரு உடல்நலக் குறைவு தான் இருந்துச்சு ஒரு மூணு நாலு வருஷம் சரியா போச்சு ஆறாம் பாவத்துல போற இவங்க வெட்டி தான் இது என்னுடைய அனுபவத்துல நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் எப்படி பாத்தீங்களா ஐயா சிம்பிளா இருக்கு சூப்பரா இருக்கா மூணாமிடத்திற்கு சுபர் தொடர்பு கொள்வது இருக்கிறதுலே மூணாம் பாவம் ரொம்ப முக்கியமான பாவம் நல்லா பாருங்க மூன்றாம் இடம் ஒரு சுபர் தொடர்பு கொள்றது அல்லது மூன்று கூடவ ஆட்சி உச்சம் பலம் பெறுவது அல்லது மூன்றாம் இடம் சுபர் தொடர்பு கொள்வது மூன்று கூடையவர் பலம் பெறுவது அல்லது நல்லா பாருங்க மூன்றாம் அதிபதி ஒன்னு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது பதினொன்னு மூணு கூடவ ஒன் ஃபைவ் உங்க ஜாத்துல அப்படி அப்ளை பண்ணுங்க இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கே நீங்க சூப்பர் நெளி வேற பேச்சுக்கரம் கிடையாது ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு சொல்லுங்க எப்படி சார் போட்டீங்களா ஐயா போட்டீங்களா போட்டுச்சுங்க ஆ புகழ் உண்டு கீர்த்தி உண்டு அவனுக்கு பார்த்துக்கோங்க எட்டாம் இடத்துக்கு இது எட்டு அஞ்சாம் இடத்துக்கு இது பதினொன்று ஏழாம் இடத்துக்கு இது ஒம்பது நல்லா பாருங்க பதினோராம் இடத்துக்கு இது அஞ்சு ஒன்பதாம் இடத்துக்கு இது ஏழு ஏழு எப்படி ஆ பத்தியலா சார் எப்படி சார் இருக்கு அருமையா இருக்கும் சார் மூன்றாம் இடம் ஒருத்தனுக்கு யாருக்கு மூணாம் இடம் பழமாச்சா நீங்க வருவீங்கன்னு சொல்லுங்க சார் வந்தே தீர்வான் சார் அதுக்கு தக்கன அவங்களுக்கு மற்ற அமைப்புகளும் அமையும் சார் ஓகே அதுக்கு அடுத்து போட்டீங்களா சார் போட்டுக்கோங்க சார் மூணா மூணாம் அதிபதி பாதிக்க கூடாது போட்டீங்களா சார் போட்டுக்கோங்க சார் ஆ நெக்ஸ்ட் நல்லா பாருங்க குலதெய்வ வழிபாடு குலதெய்வ வழிபாடு அதுக்கடுத்து பெரியோர்களின் ஆசீர்வாதம் சார் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க சார் குலதெய்வ வழிபாடு அதுக்கடுத்து பெரியோர்களின் ஆசீர்வாதம் நமக்கு வயசுக்கு மூத்த யார் வந்தாலும் ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கோங்க சார் அதை முத படிங்க சார் நம்மளோட வயது மூத்தவங்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கியே தீரணும் சார் ரைட்டா அதுக்கடுத்து பெரியோர் குறு ஆசீர்வாதம் இது ரொம்ப முக்கியம் சார் தாய் தந்தை ஆசீர்வாதம் சார் இப்ப சொல்ற பாயிண்ட நல்லா ஃபாலோ பண்ணுங்க குலதெய்வ வழிபாடு பெரியோர் ஆசீர்வாதம் குரு ஆசீர்வாதம் தாய் தந்தை ஆசீர்வாதம் அதுக்கப்புறம் பௌர்ணமி அமாவாசை வழிபாடுகள் பௌர்ணமி அமாவாசை வழிபாடுகள் சூரிய நமஸ்காரம் இவைகளை ஒரு மனிதன் பின்பற்றினால் ஜாதகத்தில் அனைத்து தோஷங்களும் போகும் இத இதுல எத்தனை ஃபாலோ பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்க கால் நெஞ்சு சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணிட்டே வாங்க பௌர்ணமி அன்னைக்கு நீங்க நிலா வழிபடுங்க அமாவாச பூஜை அமாவாச வழிபாடு பௌர்ணமி வழிபாடு தாய் தந்தை ஆசீர்வாதம் பெரியவங்க ஆசீர்வாதம் குலதெய்வம் இதை மட்டும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க இதுல உங்களுக்கு என்ன ஆயிரப்போகுது 
உங்களுக்கு ஒரு தோஷம் உங்களை ஒன்னும் எஃபெக்ட் பண்ணாது சரியா சார் சார் போட்டேலா படைச்சுங்க சார் ம் இது கண்டிப்பா நீங்க பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து நல்லா பாருங்க லக்கணத்தில் கரகம் இருப்பது அல்லது மேசத்தில் கரகம் இருப்பது பாருங்க யாருக்காவது மேசத்தில் இருக்கா அல்லது லக்கணத்தில் இருக்கா ரெண்டுல ஒண்ணு இருந்தா முதல் உத்தியோகம் விரயம் இரண்டு துறைகளில் இருப்பார் முதல் உத்தியோகம் விரயம் ஃபர்ஸ்ட் எந்த துறையில் இருக்காலும் ரெண்டு துறை அல்லது ரெண்டுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அப்படின்னு வச்சுக்கோ எப்படி பாத்துக்கோங்க சதீஷார் இருக்கீங்களா இருக்குங்க சார் சரி சரி பாத்துக்க யாருக்காவது லக்கணத்தில் இருக்கு மேசத்தில் இருக்குன்னா முதல்ல இருக்கிற ரெண்டு துறை ரெண்டு விதமான துறை அப்படின்னா அது தொண்ணூறு பர்சன்ட் வந்துடும் ஏன்னா சார் ஆறாம் இடத்துக்கு எட்டு தான் சார் ஆறாம் இடத்துக்கு எட்டு லக்கணம் கரெக்டா சார் கரெக்டுங்க சார் எட்டாம் இடத்துக்கு ஆறு லக்கணம் சார் எப்படி கரெக்டா அதுக்கடுத்து நல்லா பாருங்க அதுக்கடுத்து இன்னொன்று போட்டுக்கும் மேசத்தில் கரகம் இருப்பது லக்கணத்தில் கரகம் இருப்பது மேசத்தில் கரகம் இருப்பது லக்கணத்தில் கரகம் இருப்பது ஏதாவது ஒரு துறையில் புகழாக இருப்பார் முதலாள வர்றது இது ஃபர்ஸ்ட் விடா ஏதாவது ஒரு துறையில் புகழாக இருப்பார் டீ கடை வச்சா கூட அவன் டாப்ல இருப்பான் ஒன்னா வீட்டுல கரகம் இருக்கணுமா வேண்டாமா அது யாரு வேணாலும் இருக்கட்டும் பாவியார் தான் கேது இருந்த சாமியார்ல ஆன்மீகத்துல மருத்துவத்துல அப்படி தனி இருந்தா கொஞ்சம் லேட் ஆனாலும் அந்த தலைமையை கொடுக்காம கூடாது சரியா சார் நான் சொல்றது சரிங்க சார் ஆமா அது இவங்க எல்லாம் ஏதாவது எப்படி வந்துருவா சார் சார் இப்ப ரஜினி வந்து பாருங்க சார் ஐம்பது வயசுக்கு மேலதான் கோடியே வாங்க ஆரம்பிச்சான் அப்ப யோகா அவனுக்கு பின்னாடி இருக்குன்னு அர்த்தம் நான் சொல்ல புரியுதா சார் அறுபது வயசுக்கு மேலே எத்தனை பேருக்கு சூப்பராக இருக்காங்க ஒரு ஜாதகம் வேலை செய்யாம விடவே செய்யாது நான் ஒரு கிராமத்தில் போய் ஒரு பெரியவரை சந்திச்சேன் அவர் சொன்னார் ஐயா ஒரு ஜாதகத்துல யோகம் வந்து பின்னாடி இருக்குது அவருக்கு திசை வரங்குள்ளே அவர் இறந்துட்டாருன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் என்ன சொல்றாரு கரெக்டா அந்த ஜாதகரின் தந்தை நூறு வயசுல நல்ல யோகம் அப்படின்னா அவர் இல்லைன்னா அந்த யோகம் பையங்களுக்கு வேலை செய்யும் அதுபடி தான் ஜாதகம் அமையும் எப்படி பாருங்க சார் சூப்பர் எப்படி அவர் என்ன சொல்றாரு அறுபது வயசுல நான் நல்லா இருக்கேன் எங்க அப்பனுக்கு நூறு வயசுல யோக ஜாதகம் என் அப்ப செத்து போயிட்டான் அப்ப சம்பாத்தியம் நமக்கு இருக்குல்ல அந்த யோகம் இருக்கும் எல்லாமே ஒன்னோடதான் நம்ம ஒரு யோகம்ங்கிறது நம்மளை விட்டு போகாது நமக்கு கிடைக்க வேண்டியது நமக்கு இல்லைன்னா நம்ம வாரிசுக்கு நம்ம செஞ்ச பாவம் யோகம் எல்லாமே நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் சார் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான ஞானம் சார் நான் இன்னைக்கும் ஒவ்வொரு ஜோசியராக போய் நான் ஜாதகத்தை பார்த்து விவரம் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் சார் அழகா பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க தம்பி இது இப்படி இருக்கும் தம்பி இப்படி இருக்கும் தம்பி ஒவ்வொருத்தர் சொல்றதுன்னா ஆச்சரியமா இருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் எழுதிக்கங்க இப்படி தேடி தேடி தான் நம்ம விஷயங்களை இது பண்ணணும் ரைட் அடுத்து பார்த்துக்கங்க சார் ஐயா கட்டையிலா இப்ப நல்லா பாருங்க மூணாம் பதிவு மூணாம் அதிபதி நல்ல ஸ்தானம் அதை எழுதிட்டிய அடுத்து ஆ எளியாச்சு ஓகே அதுக்கடுத்து சனிக்கு திரிகோணம் சனிக்கு திரிகோணம் சனி பார்வையில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கரகம் இருப்பது நல்லா பாருங்க சனி பார்வை சனிக்கு திரிகோணத்துல ஏதாவது கரகம் ஒன்னுக்கு மேல இருந்தா பல தொழில் பல வேலை செய்தவர் சார் நல்லா பாருங்க சனிக்கு மூணாம் பார்வை ஏழாம் பார்வை பத்தாம் பார்வை இருக்கும் அங்கெல்லாம் ஒவ்வொரு மூணாம் பார்வையில் ஒரு கரகம் ஏழாம் பார்வையில் ஒரு கரகம் பத்தாம் பார்வையில் ஒரு கரகம்னா இப்ப மூணு பார்வையிலையும் கரகம் இருக்கா நல்லா பார்த்துக்கோங்க சனிக்கு ட்ரையாங்கிள்லையும் கரகம் இருக்கான்னு பாருங்க இப்படி ஒரு மூணோ நாலோ இருந்துட்டா மூன்று அல்லது நாலு துறைகள்ல வேலை செஞ்சாலும் அஞ்சாறு இடம் தொழில் பண்ணாலும் நாலஞ்சு தொழில இருக்கும் 
பார்வையில <laughs> 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 ஆ சரி சனியுடைய பார்வையில சனிக்கு திரிவோணத்துல கிரகம் இருக்குன்னு வைங்க சார் சனி தொடர்புல மூணு நாலு கிரகம் இருந்தா அவன் எத்தனை வேலை பாத்தீங்க எத்தனை தொழில் பாத்தீங்கன்னு கேளுங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்டதுல டச் பண்ணி விட்டுரும் கரெக்டா ஐயா சரியா கரெக்டுங்க ஆ பாத்துக்கோங்க இப்ப நான் வந்து அஞ்சு ஆறு இடத்துல வேலை செஞ்சேன் எனக்கு சனிக்கு திரிவோணத்துல நாலு கிரகம் அடுத்து சனி ராகு சனி குரு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொழில்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வேலைகள் சனி ஜீவனகாரம் சனி ராகு அதுக்கப்புறம் சனி குரு இதுவும் நிறைய வேலைகளை செய்ய வச்சோம் சனி கூட ராகு சேர்ந்திருந்தாலும் குரு சேர்ந்திருந்தாலும் அது பார்வையில இருந்தாலும் சரி ட்ரையாங்கிள் இருந்தாலும் அவங்க நிறைய நான் அந்த செஞ்சேன் இதை செஞ்சா அதை செஞ்சேன்பாங்க எழுத விட்டுறாதீங்க ஏன்னா இது உங்களுக்கு இது இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க சூப்பரா இருக்கும் எந்த அளவுக்கு பயன்படுதோ நம்ம ஏற்பாடு பண்ண விழாக்கு குழுவினருக்கு நன்றி சொல்லுங்க எனக்கு சொல்லக்கூடாது ஓகே அடுத்து ஐயா அடுத்து நல்லா பாத்துங்க அஞ்சாம் அதிபதிக்கு அஞ்சாம் அதிபதி எங்க இருக்காருன்னு பாத்துக்கோங்க அஞ்சாம் அதிபதிக்கு பத்தாம் இடத்துக்கு அஞ்சாம் அதிபதி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துருப்பாரு அந்த இடம் அஞ்சாம் இடம் இல்ல அஞ்சாம் அதிபதி பத்தாம் இடத்திற்கு சனி தொடர்பு புத்திர கவலை உண்டு ரைட்டா சரிங்க எழுதியாச்சுங்கயா அஞ்சாம் அதிபதி எங்க இருப்பார் சார் அதுல இருந்து பத்தாம் இடத்துக்கு சனி இருக்குதா பாக்குதான் பாருங்க இருந்தா புத்திர கவலை உண்டு கவலைனா குழந்தை இல்லாதவங்களும் உண்டு குழந்தை இருந்து அவசப்படுறவங்கன்னு அர்த்தம் திருமண பொருத்தத்தில் இருவருக்கும் இந்த அமைப்பு இருக்கக்கூடாது இதுதான் மெயினான விஷயம் திருமண பொருத்தம் போடும் போது ரெண்டு பேருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சேக் கூடாது இவர்களில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர் பலம் பெறுவது பெரும் புகழ் ரைட்டா பெரும் புகழ் சரியா சார் பாத்துக்கோங்க இதெல்லாம் டாப் டக்கரா இருக்கும் பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்து சனி பார்வையில் உள்ள வீடுகள் ஜாதகரின் கேள்வியாக இருக்கும் அது தடையாக இருக்கும் சனி எந்த வீட்டை பார்க்கோ அதுதான் கேள்வியும் தடையுமா இருக்கும் சனி பார்வையில் உள்ள வீடுகள் அதுதான் தடை கேள்வியா இருக்கும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாதிக்கப்பட்ட கிரகம் ஒரு முறை பாதிப்பும் ஒரு முறை மட்டுமே பாதிப்பும்
அந்த கிரகம் மீண்டும் யோகம் தெரிகிறது நல்லா பாருங்க இப்ப ஒரு ஆளுக்கு செவ்வாய் நீச்சம் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க ஒரு லேண்டு பிரச்சனை ஒரு சகோதரன் பிரச்சனைன்னு அது ஒரு டைம் பல்லு அந்த உறுப்புகள் ஒரு டைம் ஒரு தொந்தரவு அதோட சரி அது பாதிச்சுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அது மறுபடியும் ஆட்சி பெற்றது மாதிரி யோகத்தை தந்து பாதிக்கப்பட்ட கிரகம் ஒரு முறை பாதிப்பையும் மீண்டும் அது யோகத்தை தருகிறது செக் பண்ணி பாருங்க ஆச்சரியமா இருக்கும் ஏன்னா செவ்வாய் நீச்சமா இருக்கும் சார் உனக்கு இடங்கள் கிடைக்காதுன்னு போவான் அவன் அஞ்சாறு பிளாட் வச்சிருப்பான் அப்ப முதல்ல ஒரு பிளாட் வாங்கி ஏமாந்தீங்களா துளைச்சி இல்லைன்னா ஆமா சார் அது ஐயோ ஒரு பிளாட் ஒன்னு அது ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்குமா ஒரு தடவை தான் அதுக்கு அது அந்த கரகம் என்ன செய்யும் எப்பா என்னால நீ பாதிச்சுட்ட சரியா பொறு நான் இன்னொரு இடத்துல உனக்கு இடம் தாரேங்க அந்த கரகம் உங்களை மறுபடியும் சப்போர்ட் பண்ணும் ஒரு பாதிப்பை தரும் மறுபடியும் அது ஆட்சி பட்டுறதுக்கு மாதிரி மாறிடும் ரைட்டா சார் போட்டுக்கிட்டீங்களா சரிங்க சார் நல்லா தெளிவா எழுதிக்கோங்க சார் இதெல்லாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு திருப்பு முனைன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ராசிக்கு ஒன்பது பத்து கூட வரும் ராசிக்கு ஒன்பது பத்து தொடர்பு அப்படி எழுதுங்க சந்திரனுக்கு ஒன்பது பத்து தொடர்பு அடுத்து லக்கணப்படியும் ஒன்பது பத்து தொடர்பு ஒரு ஜாதகத்தில் இருந்து விட்டால் பெரும்புகளானவர் சார் ராசிப்படி ஒன்பது பத்து தொடர்பு வந்துட்டாலும் சரி லக்கணப்படியும் ஒன்பது பத்து தொடர்பு வந்துட்டா பெரும்புகளானவர் சரியா சார் சார் போட்டேலா போட்டேன் சார் எழுதுங்க சந்திரன் வந்து உங்களுக்கு எழுதிக்கோங்க சார் சந்திரன் வத மகர லக்கணம் சந்திரன் வந்து தனுசுல மகர லக்கணம் சந்திரன் தனுசுல சூரியன் புதன் சுக்கரன் வந்து கன்னி வீட்டுல மகர லக்கணம் சந்திரன் வந்து உங்களுக்கு தனுசுல கன்னி வீட்டுல சூரியன் புதன் சுக்கரன் இப்ப நல்லா பாருங்க இந்த மாதிரி அமைப்புல வந்து ராசிக்கு ஒன்பது பத்தி யாரு சந்திரனுக்கு ஒன்பது பத்தி எப்படி இருக்கு சேர்ந்திருக்காங்களா சேர்ந்திருக்காங்க சார் சூரியன் ஒன்பது சேர்ந்திருக்காங்க வெரி குட் லக்கணப்படி ஒன்பது பத்தி சேர்ந்திருக்கா சேர்ந்திருக்காங்க சார் ஆஹ் டாப் லெவல்ல இருக்கா சார் பெரிய பெரிய டாப் ஆனா ரெண்டு மூணு கல்யாணம் முடிச்சு நிலைக்கல அது ரெண்டாவது மைனஸ்ங்கிறது ஒரு பக்கம் என்ன ஏழு கூட பண்ணல வந்துட்டானா ஆமாங்க சார் அது ஒரு பக்கம் ஆனா நம்ம சொல்றதெல்லாம் என்ன பிரச்சனைகள் அது தனி அதை பேசவே இல்லை இன்னைக்கு யோகத்தை பேசுவோம் இவங்க டாப் ஒரு காலேஜ் வச்சிருக்கிறாரு ஒரு பெரிய பெரிய டாக்டர் வரு லக்கணப்படியும் ராசிப்படியும் ஒன்பது பத்தி இணைவு இருந்தா அந்த யோகம் மிகப்பெரிய யோகம் இன்னொரு ஜாதகம் இதே மாதிரி வச்சிருக்கேன் அவர் கல்யாணமே ஆகல ஆனா அவர் பாத்தீங்கன்னா பாரியன்ல பெரிய ஒரு ஜாப்ல இருக்காரு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டேட்டஸ் பெரிய ஆளா இருப்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்து நல்லா பாத்துக்கோங்க சார் வக்கர கரகம் லக்கண தொடர்பு வக்கர கரகம் லக்கண தொடர்பு ஆமா வாழ்வில் ஒரு முறை பின்னேற்றம் உண்டு சார் நல்லா பாருங்க ஒரு தடவை அவங்களை என்ன செய்யற வாழ்க்கையில ரிவேட்ஸ் பண்ணி விடும் டி ப்ரொமோட் இவர் தாத்தான்னு கூப்பிடுற நேரத்துல ஒருத்தர் அங்கிள்னு கூப்பிட்டா டி ப்ரொமோட்டா இல்லையா சொல்லுங்க சார் இப்ப ஒரு ஆள் இப்ப நான் தான் இருக்கேன் என்ன என்ன போய் அங்கிள்னு கூப்பிட்டா எப்படி நம்ம தாத்தா நான் ப்ரொமோஷன் போய் என்ன முப்பத்தி அஞ்சு வயசு கிழத்தா எப்படி கேட்டா சார் ஆமா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசால தாத்தான்னு கூப்பிட்டு அது புறமோசேன் நான் பத்து வருஷம் கழிச்சு வர வேண்டிய பொறுப்பு முன்னுக்கூடிய அவனுக்கு புறமோசம் வந்துடும் நான் எடுப்பிடுதா 
ஏன் பரவாயில்லையா என்ன பத்து வருஷம் கழிச்சு தாத்தாங்கன்னு இப்பவுமே கூப்பிடுறேன் ப்ரொமோஷன் இதெல்லாம் நீங்க கேட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆச்சரியம் இதெல்லாம் ப்ரொமோஷன் ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் அதுக்கடுத்து நல்லா பாருங்க நெக்ஸ்ட் கடகம் கண்ணி விருச்சகம் மூன்றும் பாதிக்கப்பட்டார் ஆரோக்கிய பயம் அல்லது மருத்துவ செலவு யார் நல்லா பாருங்க கடகம் கண்ணி விருச்சகம் இந்த மூணுமே பாவிகளுடைய பார்வை ஆதிக்கம் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அவன் கேள்வியே உடல் ஆரோக்கியத்தை பத்தி தான் கேட்பா சார் எனக்கு எதுவும் செஞ்சிருமா 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 இல்லைன்னா மருத்துவம் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் எப்படி பாத்தீங்களா சார் டக்குன்னு பார்த்தோம்னு சொல்லிடலாம் சார் கடகம் கண்ணி விருச்சகம் நாலு ஆறு எட்டு எப்படி லக்கணம் எது வேணாலும் இருக்கட்டும் இந்த எது வேலை செய்யும் கடகம் மட்டும் பாதிச்சா ஓரளவுக்கு சின்ன சின்ன கடகமும் கண்ணியும் பாதிச்சா கொஞ்சம் மூணும் பாதிச்சா என் நேரம் போய் பத்து நிமிஷத்துல புலம்ப ஆரம்பிச்சிருவான் அண்ணே உடம்புக்கே சரியில்லைண்ணே எதை எதை செய்யுமாண்ணே என்ன எதுவும் அட்டாக் ஏதாவது ஒன்று அப்படித்தான் வரும் இது ரொம்ப முக்கியமான வீடுகள் கட்டா சார் சரிங்க சார் ஐயா கட்டா ஆ அதுக்கு அடுத்து நல்லா பாத்துக்கோங்க மூணாம் இடம் பதினோராம் இடம் நல்ல நிலையில் இருந்தால் மூன்றாம் இடம் பதினோராம் இடம் நல்ல நிலையில் இருந்தால் இடம் விற்பது தடை இல்லை இன்னைக்கு இடம் விற்கல சார்ந்து கேட்டு நிறைய ஜாதம் வராங்க நீங்க மூணாம் இடத்தையும் பதினோராம் இடத்தையும் பாருங்க மிதனத்தையும் கும்பத்தையும் பாருங்க மூணாம் இடம் பதினோராம் இடம் காலப்புருஷ அடிப்படையில மிதனம் கும்பம் இது பாதிச்சா விற்கிறது ஒண்ணு லேட் ஆகும் அல்லது அதிருப்தியா இருக்கும் சேல்ஸ் ஆனா லாபம் இருக்கணும் இல்ல அது இருக்க நல்லா பார்த்து மூணாம் இடம் பதினோராம் இடம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா உடனே சேல்ஸ் உங்களுக்கு டக்கு டக்குன்னு போயிரு சரி அதுக்கடுத்து சனி பகவான் பாதித்த ஜாதகத்தில் நிலம் சார்ந்த தொந்தரவை சந்திப்பார் யாருக்காவது சனி நீசமா இருக்கு சனி திதி சூன்யமா இருக்கு மறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு லேண்டு சம்பந்தமான தொந்தரவு இருக்கும் ஒரு இடத்துல அவருக்கு ஒரு சிக்கல் இருக்கும் கட்டாயம் இருக்கும் கட்டா சார் நல்லா பாத்துக்கணும் சனி பகவான் பாதித்தவர் ஒரு லேண்டு பிரச்சனையை சந்திப்பார் ஒண்ணுதான் ஒரு தடவை தான் அப்புறம் ஒண்ணு சேர் இது ஒரு வழியே இல்லை நீங்க கேட்டு பாருங்க அத்தனை பேரும் ஆமா ஏன்னா இடம் விற்பனைன்னு சொல்லக்கூடிய இடம் மூணாம் இடம் நாலாம் இடத்துக்கு பன்னெண்டு என்னது மூணு அந்த மூணாம் இடத்துக்கு எட்டு யாரு சனியா நாலாம் இடத்துக்கு எட்டும் பாருங்க சனி ஒரு ஜாதகத்துல சனி பகவான் பாதிச்சா லேண்டு பிரச்சனை இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா அத்தனை பேரும் ஆமாம் அதை பார்த்துக்கோ சனி பாதிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் கண் பிரச்சனை இருக்கும் சனி பாதிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் கண் சம்பந்தமான ப்ராப்ளங்கள் இருக்கும் அவருக்கு இருக்கா அல்லது அவங்க வம்சத்துல இருக்கான்னு கேட்கணும் உங்க வம்சத்துல அது எது இருக்கா சார்னு நீங்க கேட்கலாம் ஏன்னா சனியுடைய நிறம் கருப்பு கண்ணுக்குள்ள இருக்கிற மெயின் பகுதி கருவிழி தான் பார்த்து கருவிழி தான் பார்த்து ஆமா சனி சனி பாதிச்சு எனக்கு எல்லாம் சனி நீசம் எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல அது நேரம் என்ன செய்யுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய அது திருவோணத்துல சூரியனை பார்க்கு சனி சூரியன் சாரம் எங்க தாத்தா ஒரு ஆளுக்கு கண் பாதிப்பு எங்க பெரியம்மா பசங்க ரெண்டு பேருக்கு கண் பாதிப்பு என் தங்கச்சிக்கு கண் பாதிப்பு யாருக்கு சொல்லுங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சனி வந்து இந்த கருவி கண்ணுல இருக்க கருவிழி சனி பாத்துக்கோங்க என்னடா சனிக்கும் கண்ணுக்கும் என்னன்னு யோசிப்போம் சனினா யாரு கருப்பு கருப்பு கலர் எங்க உடம்பு இருக்கோ அதெல்லாம் சனி போவான் அதை பாத்துக்கோங்க ஓகே ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியம் கட்டா சார் நான் சொல்றது ஓகே அடுத்து நல்லா பாத்துக்கோங்க குருவின் பார்வையில் குருவுடைய பார்வையில சூரியன் சந்திரன் செவ்வா 
இதுல யாராவது ஒருவர் இருந்தாலும் அதிர்ஷ்டம் உண்டு நல்லா பாருங்க குருவுடைய பார்வையில சூரியன் இருந்தா ஓகே சந்திரன் இருந்தா ஓகே செவ்வா இருந்தா ஓகே மூணு பேர் இருக்குன்னா அவன் டாப் டக்கர் யோகத்தை அணிவிக்காம உங்களுக்கு வாழ்க்கையில நீங்க தப்பவே முடியாது குரு பார்வையில செவ்வா சூரியன் சந்திரன் எனக்கு குரு பார்வையில சந்திரன் மட்டும்தான் இருக்கு அதுக்கே ஓரளவுக்கு பரவாயில்லாம இருக்குன்னா இல்லையா எனக்கு இந்த சூரியனையும் செவ்வாயும் கொஞ்சம் நெகட்டிவ் போட்டிருக்கணும் கொஞ்சம் அப்படி அசந்துட்டேன் குரு பார்வையில மூணு இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் இருந்து குரு பார்த்தாலும் யோகம் செவ்வா வீட்டுல போய் சூரியன் இருந்து குரு பார்த்தாலும் குரு சூரியன் செவ்வான்னு வந்துடும் சூரியன் வீட்டுல செவ்வா இருந்து குரு பார்த்தாலும் குரு சூரியன் செவ்வான்னு வந்துடும் எப்படி பாருங்க அப்படியே இதுல வேலை செய்யும் சூரியனும் செவ்வாயும் குரு வீட்டுல இருந்தாலும் சரி இவங்க எல்லாம் டாப் தான் யோகம் எவ்வளவு யோகம் உள்ள கிடக்கு நமக்கு தெரியலையே என்ன என்னாச்சு சதீசன் எப்படி பத்தி இருந்தாலும் அதிர்ஷ்டம் தான் அவங்க எப்படியும் அவங்கள அப்படியே மேல அந்த கடல் அலையில இருந்து அப்படியேவும் சுனாமில எல்லாம் தப்பிச்சு அவங்க பிரச்சனைகள் ஒரு பக்கம் அது தனி ஆனா அதை பேஸ் பண்ணி அவன் வாழ்க்கையில ஸ்டேட்டஸா இருப்பான் அதுக்குதான் இன்னைக்கு இந்த பாயிண்ட் எப்படி இருந்துச்சு பாயிண்ட் சொல்லுங்க இருபத்தோரு பாயிண்ட் வந்திருக்கா இருபத்தி ரெண்டு வந்திருக்கா இதுல உங்களுக்கு என்ன விளக்கம் வேணும்னு கேளுங்க நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்களோட <laughs> 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 சேர்ந்திருந்தாலும் <laughs> அதிசமா <laughs> அருமையா <laughs> 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 நன்றியை <laughs> மகரலக்னம் மகர ராசி சனி ஏழாம் பார்வையில வக்ரமாயி குரு கண்ணியில இருந்தால் அதுடைய யோகம் நீங்க சொன்ன மாதிரி 
ஒரே ஒரு குரு வீட்டுல குரு வந்து சுக்கரன் வீட்டுல இருக்காருங்க இப்போ இந்த கிரகங்கள் வந்து பரிவர்த்தனையில பலம் பெருதா இல்லைங்க இல்லையா கண்டிப்பா பலம் பெறும் ரொம்ப பரிவர்த்தனையே பலம் தான் அதாங்க இப்படி நம்ம ஜாதகம் பார்க்கும் போது பரிவர்த்தனை பண்ணி தான் நம்ம பலன் எடுக்கணும் இல்லைங்க ஐயா ஆமா ஆமா ரெண்டு அது அங்கேயும் வச்சு எடுக்கணும் இங்கேயும் வச்சு எடுக்கணும் பரிவர்த்தனை பண்ணி தான் எடுக்கும் சரிங்க ஏன்னா இப்ப சுக்கரன் வீட்டுல குரு பகையா போயிடுவாருங்க ஐயா அதுக்காக தான் கேட்டீங்க அது அது பகைங்கிறது வேற யோகங்கிறது வேற சரி பகையில பேசினா பேசாட்ட போறான் யோகம் வேணும் நமக்கு பணம் இருந்தா பேச போறான் உங்க பேர் என்ன சுரேஷ்யா ஆஹ் உங்களுக்கு உங்க குருவும் சுக்குரனும் பரிவர்த்தனை லக்கணம் என்ன லக்கணம் ராசி என்ன ராசி தனுசு தனுசு லக்கணம் ராசி வந்து மேசராசி ஆஹ் தனுசு லக்கணம் மேசராசி சார் ராசிக்கு ஒன்பது கூட வளர்த்துருக்கான் நீங்க எல்லாம் சூப்பரான ஆளு அவ்வளவுதான் ராசிக்கு ஒன்பது கூட வளர்த்தானே இல்லையா தொந்தரவு <laughs> 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 ஒன்பதாம் அதிபதி இருந்தாக்க அது எப்படி சார் பலன் கொடுக்கும் உதாரணத்துக்கு மீன ராசி ரேவதி நட்சத்திரம் ஒன்பது குடைவன் ஒன்பது குடைவன் செவ்வாய் ரொம்ப அருமையானது ராசிக்கு ஒன்பது குடைவன் ராசியோட தொடர்பு கொண்டா ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் தாயி சந்திர மங்கள யோகம் தாயி அது நல்ல நல்லதுதான் தாயி ஓகே சார் ஆமா ரொம்ப டாப்பா இருக்கும் தாயி ரொம்ப டாப்பா இருக்கும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அது இன்னொரு பத்தாவது வீடு குறு வீடு தான் பத்தீங்களா ஒன்பது வீட்டு தொடர்பாயிரும் இது யாருக்கு இருக்கு உங்களுக்கு இருக்கா என்னோட மகனுக்கு என்னன்னா <laughs> 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 நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் எல்லாருக்கும் சேரணும் சக்தி கணேஷ் சார் எல்லாரும் பயன்பெறணும் நம்ம ஜோதிட மக்கள் வந்து நல்லா இருக்கும்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்படுவேன் சார் நம்மளை யாரும் குறை சொல்லக்கூடாது நம்மளால நம்மகிட்ட வந்து கஸ்டமர் நல்லா இருக்கணும் ஜோதிடர்கள் வறுமை இல்லாம இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரே எனக்கு அந்த எண்ணம் தான் சார் அதிகமா ஐயா வணக்கம் 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 கண்டிப்பா வாங்க எல்லாரும் வாங்க 
பன்னெண்டு சனி இருந்தால் வலது கண்ல பாதிப்பு இருக்குமா சார் கண்டிப்பா சொல்லலாம் சார் அப்புறம் சனி ஐந்தாவது வீட்டுக்கு பத்தில் சனி நின்றால் புத்திர தோஷம் புத்திர கவலை புத்திர கவலை இது எங்க இருந்தாலும் இதை எடுத்துக்கலாமா சார் எடுத்துக்கலாம் சார் அஞ்சாம் பதிவதிக்கு பத்தாம் இடத்துல சனி பார்க்க கூடாது சார் அது இருக்கவும் கூடாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு புத்திர கவலை இருக்கும் எப்படி இருப்பாரு <laughs> 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 மேசராசி உங்களுக்கு ராசிக்கு ஒன்பது கூடிய குரு சனி எங்க இருக்காங்க தாயி குரு மீனத்துல இருக்கிறாங்க சனி மகரத்துல இருக்கிறாரு நல்லா பாருங்க தாயி ராசிக்கு லக்கணத்துக்கு மறைஞ்சா யோகம் தாயி ஒரு ஒன்பது ரெண்டு பேருமே ராசிக்கு வக்கரம் பட்டுறவங்க ராசிப்படியும் மறைஞ்சிருக்காங்க லக்கணப்படியும் மூணு மூணுல இருக்காங்களா ஆமாங்க சார் ஆஹ் ஒரு கிரகம் ராசிப்படியும் லக்கணப்படியும் மறைஞ்சிட்டா பெரிய யோகம்னு அர்த்தம் சரியா தாயி ஓகேங்க சார் ஜாதகத்துல ஒரு ஜாதகத்துல மூன்று கிரகங்கள் வக்கரம் பட்டாலும் அதிர்ஷ்டம் தாயி வணக்கம் <laughs> நீங்க சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பர் சார் நல்ல பாயிண்ட் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட்டு லக்னத்துல கிரகம் லக்னத்துல கிரகம் இருப்பது மேசத்தில் கிரகம் இருப்பது முதல் உத்தியோகம் சொன்னீங்க அது எல்லாத்துக்கும் எடுத்துக்க முடியுமா சார் அது நைன்டி பெர்சன்ட் வரும் வரலங்கிறதுக்காக விட்டுறக்கூடாது தொண்ணூறு பெர்சன்ட் வந்துடும் தொண்ணூறு பெர்சன்ட் அதாவது எப்படின்னா சார் ஒரே துறையில இருப்ப ஒரே வேலையில இருப்பாங்க ரெண்டு துறையில வேலை வச்சு வேலை பார்த்திருப்பாங்க ஒரு நாளாவது வேலையை விஆர்எஸ் கொடுக்கணுங்கிற எண்ணத்தை கொடுத்தணும் சார் என்ன ஆறாம் இடத்துக்கு எட்டு சார் சார் புரிஞ்சதா எனக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது வந்து நாங்க ஒரே டிபார்ட்மெண்ட்ல தான் நாற்பது வருஷம் வேலை பார்த்தேன் ஏதாவது ரெண்டு பிரிவா இருந்திருக்கலாம் நல்லா சொல்லி ஒரே டிபார்ட்மெண்ட்ல நிறைய பேர் பிரான்ச்சஸ்ல வேலை பார்த்திருக்கேன் ஆனா ஒரே அதான் பிரிவா இருந்திருக்கலாம் ஒன்னு <laughs> 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 எப்படி 
ஏதோ எனக்கு ஒரு டேங்க் கொடுத்தாங்க அந்த டயத்துக்குள்ள ஒரு ஒரு பத்து பாயிண்ட் கொடுக்க நினைச்சா ஒரு உட்காந்து வள பலன்னு ஒரு கூட ஒரு பத்து பாயிண்ட் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் இத பார்த்தே நீங்க நல்லா இருக்கும் இந்த ஜாதகம் இந்த அமைப்பிற்கு நீங்க நல்லா வருவீங்கன்னு சொல்லலாம் மூணாம் அதிபதி இரண்டாம் பாவத்தில் இருந்தாலும் பேச்சு மாத்தி மாத்தி பேசுவாங்க உடனுக்குடனே மாத்துவாங்க அதாவது ஸ்டேபிளா பேச மாட்டாங்க மூணாம் அதிபதி நாலாம் இடத்துல இருந்து நடந்து <laughs> 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 வாயில வச்சுக்கிட்டு உடனே ஊதுவான் குழல் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு அட்டம் தான் அவனுக்கு அந்த புல்லாங்குழல் அவனுக்கு செட் ஆயிரும் ஏன்னா லக்கணம் மண்டையிலேயே இசைங்கிறது ஒளிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் மூணாம் வீதி லக்கணத்துக்கு தொடர்பு இல்லாத ஒருத்தன்ற புல்லாங்குழல் கொடுங்க அவன் வரும் காத்து தாங்க வருதும்மா புசு புசும்மா அவனுக்கு இசை வராது நான் சொல்ல புரியுதா அவன் பயணம் பண்றதுலயும் ஒரு ஈடுபாடா இருப்பான் மூணாம் வீதி ரெண்டுல இருந்தா பேச்ச மாத்தி பேசுறது டிரான்ஸ்லேஷன் பேசுறாங்க பத்தியலா சார் நீங்க தமிழ்ல பேசினா ஒரு ஆள் இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ற அதுக்கும் மூணு ரெண்டு தான் நல்லா பாத்துங்க அதுக்கும் மூணு ரெண்டு தான் மூணாம் விதி நாள்ல இருந்தா சார் அவங்க இடம் மாத்திக்கிட்டே இருப்பான் வீடு மாத்துவான் ஒரு இடத்த வீடு கட்டுறதுக்கு வாங்கிக்கிட்டு கடைசியில ஒரு இடம் மாறி முதல் சொத்து மாறிடும் சார் காலேஜ்ல சப்ஜெக்ட் எடுக்கும் போதும் குழப்ப மாத்தான் சார் இருக்கும் நாலாம் இடம் ஆடை சார் ட்ரெஸ் எடுக்க போனா இந்த கடைக்கு போயிட்டு அந்த கடையில எடுப்பான் அந்த கடையில எடுத்து இங்கிட்டு மாத்திக்கிட்டு இருப்பான் இந்த மூணு நாலு மாறிக்கிட்டே தான் சார் இருக்கும் இவன் வீட்டுல தண்ணி கூட சார் டேஸ்ட் மாறிடும் சார் மனசு நிம்மதியா இருக்காது சார் மனசு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அரை மணி நேரம் நல்லா இருப்பான் அரை மணி நேரம் நல்லா இருக்கும் மூணு அஞ்சுனா சார் திட்டங்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் சார் குழந்தை பிறந்தவனா இடம் மாறுவா சார் அல்லது குழந்தை பிறந்த குழந்தை இடம் மாறி இருக்கும் சார் மூணு அஞ்சு இவனுக்கு ரெண்டு பேர் இருக்கும் சார் வச்ச பேர் ஒன்று கூப்பிட்ட பேர் ஒன்று சார் குழந்தை இவன் ஒழுங்கா கும்பிட்டு இருப்பான் ஒருத்தன் வந்து மாத்தி விட்டுவான் சார் ஏ உனக்கு இது இல்லப்பா அதுன்றுவான் படிக்கிறதுக்கு <laughs> தோணும் <laughs> இப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கா சார் மூணு கூடவே ஏழுல இருக்கவன் சார் பிரின்சிப்ப மாத்திடுவான் நல்லா பாருங்க சார் மூணு கூட ஏழுல இருக்க வேண்டாம் கல்யாணத்துக்கு நல்லா சம்மதம் கேட்டுதான் செய்யணும் எல்லாம் ரெடி பண்ணி மிச்சர் காப்பி டீ எல்லாம் சாப்பிட்டு வந்த அப்புறம் பொண்ணு வேண்டான்றுவான் பாத்துக்கோங்க மூணு ஏழு இல்லைன்னா சுய முயற்சியில செய்வான் திருமணம் முடிச்சவன இடத்த ஊற இடத்த மாத்திடுவான் இப்படி சொல்லிக்கிட்டே வரலாம் சார் பன்னெண்டு பாவத்துக்கும் நாலு நாலு பாயிண்ட் சொன்னோம்னு வைங்க சார் அவ்வளவு அருமையா இருக்கும் சார் அடுத்து ஃபியூச்சர்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு டூ மந்த் கழிச்சு மறுபடியும் உங்களுக்கு உள்ள வந்து நிறைய விஷயங்கள் தாரேன் சங்கர்கண்ணன் சார் சத்தியா சார் சூப்பர் சார் அற்புதமான முத்துக்கள் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து பொருத்தமான வார்த்தை சார் ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா நீங்க தான் ஒரே பாயிண்ட்ல சொன்னீங்க முத்துக்கள் வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு அப்படியே அப்படியே வச்சுக்கோ ஜோதிட முத்துக்கள் ஆமா அது மாதிரி நிறைய பேர் வெளியே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கோல்டன் பாயிண்ட்ஸ் பாங்க தங்க பாண்டியன் தங்கம்னா கோல்டன் மேடையில வந்து பேசும்போது கோல்டன் பாயிண்ட்ஸ் கோல்டன் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க நம்ம அது எதையும் நினைக்கிறது இல்ல கணேஷ் சார் நம்ம சாதாரணமா போய் சொல்லிட்டு சாதாரணமா வந்துருவேன் ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு நல்லா இருந்துச்சு இல்ல சிறப்பா இருந்துச்சு இல்ல சிறப்பா இருந்துச்சு அந்த குழு ஏற்பாடு பண்ண இந்த குழு ஏற்பாடு பண்ண உங்களுக்கு நன்றி சார் இந்த குழுவில் பயணித்த எல்லாருக்கும் நன்றி ஆமாம் சென்றசாயாவுக்கும் நன்றி இந்த வீடியோ எனக்கு அனுப்பிச்சு வைங்க நான் மற்றவங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்றேன் சார் வராதவங்களுக்குலாம் கொடுத்துட்றேன் சார் கண்டிப்பாக ஒரு சந்தேகம் சார் சக்தி கணேசன் எனக்கும் ஒரு பேசணும் சார் கிட்ட ஆ சார் சார் உங்க 
மூன்றாம் அதிபதி உச்சத்துல இருக்கிறாரு அவர் சூரியனோட சேர்ந்து இருக்கும் போது அது அஷ்டங்க தோஷத்துல வருமா இல்ல நீங்க சொன்ன வெளிய <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 தருமபுரி <laughs> மற்றும் சதீஷ் சாருக்கும் நன்றிகள் அப்புறம் வந்து சார் இப்ப வந்து மேஷ ராசிக்கு ஒன்பது பத்து கொடியங்கள் வந்து பார்வையில இருந்தாலும் இந்த அந்த தர்ம கர்மாதிபதி உண்டு 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 பார்வையில இருந்தாலும் உண்டு வாழ்க்கையாது <laughs> சரிங்க சார் ஏன்னா இப்போ சனி அஸ்தகமா இருக்கும்போது சப்போஸ் அந்த நிலம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் அதுல பாயிண்ட் அது வரும் அது வரும் ஆமா சனி அஸ்தங்கமான ஒரு நிலத்துல ஒரு தொந்தரவை சந்திச்சு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பெரிய ஆளாக்கும் ஓகே ஓகேங்க சார் அதான் சார் இருக்கு அதனாலதான் கரெக்டா இருக்குல்ல கார்த்திகன் ஆஹ் சூப்பரா இருந்தது சார் ரொம்ப நன்றி இந்த ரொம்ப மகிழ்ச்சி விழா விழா ஏற்பாடு பண்ணவங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் அப்பதான் அடுத்தடுத்து அவங்க உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை செய்வாங்க இப்ப இப்படி இப்படி ஒரு நேர இவ்வளவு நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணி என்னை அழைச்சு இத்தனை பேருக்கு பாயிண்ட் கிடைக்க செய்யறாங்கல்ல அவங்க அவங்களுக்கு என்ன ஆதாயம் இருக்கு முத அதை பாக்கணும் அப்ப அவங்களை நம்ம ரொம்ப பாராட்டணும் சக்தி சார் வந்து சிஆர் அந்த சேனல்ல எங்க குரூப் வந்து ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க சார் எப்பயுமே பாத்துட்டே இருந்தாதான் அந்த பதிவுகள்லாம் எப்ப போட்டாலும் பதில் சொல்லுவாங்க ஆஹ் எப்பயுமே பாசிட்டிவா இருக்கும் சார் குரூப் எப்பயுமே யாரோ நல்ல விஷயம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நீங்க நல்ல இடத்துல இருக்கீங்க அவ்வளவுதான் தேங்க்யூ சார் வாழ்த்துக்கள் சார் ஐயா நமஸ்காரம் ஐயா ஐயா நமஸ்காரம் இப்ப ஐயா வந்து எனக்கு வந்து குரு வந்து தனுசுல இருக்க சிம்ம லக்கணம் தனுசுல இருக்க குரு குரு வந்து இப்போ சூரியனை அஞ்சாம் அஞ்சாம் பார்வையா பாக்குறாரு ஆனா அந்த சூரியன் பாதகத்துல இருப்பதுனால அந்த யோகம் என்ன சொல்லிட்டேன்ல பாதகம் திதி சூன்யம் எல்லாம் அது தனி வேற யோகம் வேற குரு வந்து உங்களுக்கு பாருங்க அங்க என்ன செய்யறாரு தனுசுல இருக்கிற குரு சூரியனை பாக்காரு ஆமா ஐயா லக்னாதிபதிய பாக்காரு லக்னாதிபதிய பாக்காரு ஆமா ஐயா ஏ ஒன் ஏ ஒன் அதுல யோகத்தை குறைக்கவே செய்யா சார் யோகம் வேற மத்த பாதிப்பு பிரச்சனை எல்லாருக்கும் இருக்கும் நீங்க தனித்துவமா ஸ்டேபிளா இருப்பீங்க அதுல மாற்றமே இல்லை 
அமைப்பு <laughs> தான் <laughs> 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 இணைவில் ஒருவர் லக்னாதிபதியானா அது பெரிய அதிர்ஷ்டம் ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா எல்லா குருவினுடைய ஆசீர்வாதம் ஐயா இன்றைய எனக்கு கிடைச்சது குருவினுடைய ஆசீர்வாதம் பெரியவங்களுடைய இறைவனுடைய ஆசீர்வாதம் எப்படி இருந்துச்சு இன்னைக்கு பாயிண்ட் எப்படி இருந்துச்சு கருத்துக்கள் ரொம்ப அருமையா இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்ச அந்த ஐயாவுக்கு எனக்கு மனமார்ந்த சிரம் தாழ்ந்த வணக்கம் ஐயா அவருக்கு நான் தெரிவிச்சு கொள்கிறேன் நன்றி ஐயா நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா தேங்க்யூ ஐயா நன்றி நன்றி சார் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா சதீஷ் பேசுறேங்க ஐயா சொல்லுங்க சார் ஐயா மேஷத்தில் கிரகம் இருந்தாலும் லக்னத்தில் கிரகம் இருந்தாலும் அவர் எட்டாம் அதிபதியா இருந்தாலும் சரி எதா இருந்தாலும் அது ஓகேங்களா ஐயா எதுவா இருந்தாலும் சரி சார் லக்கணத்துல வரும்போது அவங்க நல்லது செய்யறதுக்கு தயாரா இருப்பாங்க சார் உங்களை புகழுக்கு கொண்டு வராம விட மாட்டாங்க ஐந்தாம் அதிபதி பத்தில் சனி தொடர்பு புத்திர தோஷம் சொன்னீங்க ரெண்டாம் இடமா தானே வரும் அது எப்படிங்க புத்திர தோஷம் வருது அஞ்சாம் இடம் அஞ்சாம் அதிபதிக்கு அஞ்சுக்கு இல்ல அஞ்சாம் அதிபதிக்கு ஓகேங்க ஐயா எப்படி பார்த்தாலும் ஐந்தாம் அதிபதி ஐந்துலயே ஆட்சியில இருக்காருன்னு வச்சுக்கங்களே அதுக்கு பத்தாம் இடம் ரெண்டாம் இடமா தானே வருவாங்க அதுக்கு கர்மஸ்தானம் இல்லையா உங்க ரெண்டாம் இடம் தான் அவங்களுக்கு கர்மஸ்தானம் இல்லையா ஓகேங்க இப்ப ஒரு ஜாதகத்துல ரெண்டாம் இடம் கெட்டு போச்சுன்னு வைங்க சார் நல்லா பாருங்க நமக்கு ரெண்டாம் இடம் கெட்டு போச்சுன்னா நம்ம பிள்ளைக்கு பிள்ளை லேட் ஆயிரும் அவங்களுக்கு அது கர்மஸ்தானம் கர்ம புத்திர இருக்காடான்னு சொல்லக்கூடிய இடம் கரெக்டா ஓகேங்க ஓகேங்க நிறைய இந்த குழந்தை இல்லாதவங்க குழந்தை லேட்டான ஜாதகத்துல எல்லாம் பாருங்க இது இருக்கும் அது ரெண்டு பேருக்கு வராம பாக்கணும் சரியா சார் வணக்கம் <laughs> இது சார் இந்த ப்ரோக்ராம் நடத்தின எல்லாருக்குமே நன்றி சார் உங்களை ஆமா ஒரு அருமையான ப்ரோக்ராம் சார் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செஞ்சு நன்றி ஐயா வணக்கம் ஐயா நான் டாக்டர் செல்வத்திரி திருச்சியிலிருந்து பேசுறேங்க உங்க ஸ்டூடெண்ட் ஐயா ஒரு ஜாதகம் ஐயா கடக லக்கணம் குரு அதுல இருக்கு உச்சமா இருக்காருங்க ஐயா அஞ்சாம் பணமத்துல வந்து சந்திரன் சனிங்க ஏழுல வந்து சூரியன் புதன் சுக்கரன் ஒன்பதுல என்னோட கேள்வி என்னன்னா இப்ப குரு உச்சமா இருந்து உங்களுக்கு வந்து பார்க்கும் போது இப்ப ஒரு நீங்க என்ன சொன்னீங்க ஒரு ரெண்டு பிளானட் இல்ல மூணு பிளானட் பார்த்தாவே ஓகேங்கிறீங்க இப்ப கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆறு பிளானட் வந்து குரு பார்க்கும் போது அந்த ஜாதகம் நல்லா டாப்ல வருவாங்க இல்லையா கண்டிப்பா வரணும் வேண்டும் <laughs> 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 ஒரு ஒரு இது ஜாதம் பார்த்ததுல அப்படிதான் இருக்கு எல்லாமே பலமாயிரு 
திருவடிகளுக்கும் ஏற்பாடு பண்ண சக்தி கணேசன் ஐயாவுக்கும் மிகுந்த நன்றிகள் அதே மாதிரி இன்னைக்கு கொடுத்தது சாதாரண விஷயம் இல்ல நான் அதான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன் தெய்வீகமான ஒரு ஆத்மா வந்து நமக்கு இந்த இதெல்லாம் கொடுக்குதுன்னா தெய்வம் தான் கொடுக்குது அப்படிப்பட்ட தெய்வமான ஒரு அருளுடைய ஐயா அவர்களுக்கு அவருடைய திருவடி தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறேன் ஐயா சூப்பரான ஒரு முத்துக்கள் நீங்க கொடுத்தது முத்துக்களை விட பொக்கிசங்கள் இதெல்லாம் ஏன்னா நீங்க சொன்ன கிட்டத்தட்ட நாலஞ்சு விதிகள் ஆறு ஏழு விதிகள் என் அடியனுக்கு இருக்கு மேசத்தில் கிரகங்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்க மேசத்தில் எனக்கு புதனும் சுக்ரனும் இருக்கு அதுவும் புதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினோரு வருஷ சக்கரத்துல ஒரே இடத்துல இருக்கு அந்த நான் ஏற்கனவே முதல்ல செஞ்ச ஒரு தொழில் லாஸ் ஆகி அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஜோதிடத்துறைக்கு வந்தோம் இன்னைக்கு பெருமானுடைய கருணையினால ஏதோ குருநாதருடைய ஆசீர்வாதம் இந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறது அது கட்டாயம் நீங்க சொன்னது நூத்துக்கு நூறு உண்மை அதே மாதிரி லக்னத்தை பத்தி சொன்னீங்க ஐயா லக்னமும் லக்னாதிபதியும் அல் லக்னம் லக்னாதிபதி அல்லது சந்திரனுடைய ராசி அதிபதி ஒருத்தருக்கு மனோன்ம மனோன்மைய உடலோ அல்லது வந்து ஆனந்தமய உடல் சொல்லக்கூடிய ஆத்மாவோ பலம் பெற்றுட்டா அவன் எப்பேற்பட்ட கஷ்டத்துல இருந்து போராடி வருவான் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு நூத்துக்கு நூறு உண்மையான விஷயங்க ஐயா ஆஹ் அதுக்கு அடுத்து எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது என்னங்க ஐயா இது சந்தேகம்னு சொல்றதா இது எல்லாருக்கும் போய் சேரணுங்க ஐயா அந்த எதனால ஒரு கேள்வி இப்ப இப்ப குரு பார்த்தால் நமக்கு கோடி பாவ விமோசனம் குரு பார்க்கிற இடம் பலம் பெறும் குரு பார்க்கிற இடத்துக்கு சிறப்பு அந்த கிரகங்கள் சிறப்பு பெறுது நம்ம சொல்ல சொல்றோம் இதுல ஒரே ஒரு சந்தேகம் எந்த இடத்துல வருதுனாங்க ஐயா லக்னத்துக்கு குரு அவயோகியா லக்னத்துக்கு குரு கெட்டவரா இருந்தது இப்ப ரிஷப் லக்னத்துக்கு எட்டுக்குடைய ஒரு குரு இப்படி இருந்து இவர் பார்க்கிற இடத்தை பார்க்கிற கிரகத்தை கட்டாயம் பலப்படுத்தி நன்மை செய்வாரா அப்படிங்கிற நம்ம ஜாதகம் பார்க்கும் போது ஒரு சந்தேகம் இல்ல மைண்ட்ல எல்லாரும் மைண்ட்லயும் வருது இது பாருங்க இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா குரு எட்டாம் அதிபதி ஆகி உங்களுக்கு பணவர ஸ்தானங்கள்ல ரெண்டு அஞ்சு எட்டு பதினொன்னு மூணுமே பணவரத்தை சொல்ல முடியும் ரெண்டு ஆரம்ப நிலை பணவரம் உங்களுக்கு தேவைக்கு வந்துகிட்டு இருக்கும் அது ஸ்டார்டிங் அஞ்சு வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொஞ்சம் சாப்பாடு செலவோக மிச்சம் பண்றேன்னா அஞ்சு ரொம்ப பணம் வருதுன்னா எட்டு நான் சம்பாரிச்ச பணமே அடுத்த மாசம் பேங்க்ல போடுறேன் அதுல இருந்து பணம் வருது ஒரு வாடகை விட்டு பணம் வருது வட்டிக்கு கொடுத்து பணம் வருது டெபாசிட் போட்டு வருதுன்னா எட்டு அப்ப எட்டாம் இடம்ங்கிறது இங்க ரொம்ப முக்கியம் பெரும் செல்வம் எட்டு பதினொன்னுங்கிறது அதை தாண்டது ரிசபலக்கணத்துக்கு எட்டு கூடியவர் எங்க பார்த்தாலும் சரி எட்டு கூடியவர் ரெண்ட பாக்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பொருளாதார ரீதியா அவர் இனிசுவார் ஒரு தொந்தரவை தந்து அதுக்கப்புறம் அதுல அள்ளி கொடுத்துருவாரு எட்டாம் அதிபதிங்கிறதுல ஒரு பாதிப்பு தருவாரு குருங்கிற காரகத்துவம் லாபாதிபதிங்கிற காரகத்துவத்துல அள்ளி வீசிடுவாரு எட்டாம் அதிபதி நாள பாக்கு சார் ஒரு இடத்த வாங்கி வேணும் வீண் பண்ணிட்டியா நீ படிப்புல உங்களுக்கு தொந்தரவு வந்து ஆமா அதுக்கப்புறம் நீ நம்பே படிச்சியா ஆமா ஒரு லேண்ட்ல ஏமாந்து அதுக்கப்புறம் நல்ல வீடு கட்டினா ஆமா ஒரு ஏமாற்றம் ஒரு லாபம் ரெண்டும் கிடைக்கும் அற்புதமான அற்புதமான பதிலுங்க நான் ஏன் கேள்வி கேட்டேன்னா எல்லாருக்கும் இந்த சந்தேகம் வருதுங்க ஐயா அதாவது லக்னத்துக்கு அவயோகியா குரு வரும்போது அந்த பாக்குற இடத்துல விருத்தி செய்வாரா அப்படின்ட்டு ஒரு சந்தேகம் வருது நீங்க சொன்ன ஒரே விஷயம் ஜாதகத்துல துலா லக்னத்துக்கு குரு லக்னத்துல இருந்துங்க ஐயா ஏழாம் இடத்தை பாக்குறாரு அவருக்கு ஒரு உடல் சம்பந்தமா ஒரு நோய் ஒரு உடல் பலவீனத்தை கொடுத்தாலும் அற்புதமான மனைவி கொடுத்திருக்காருங்க ஐயா ஒரு ஒரு பாதிப்பு தான் இருக்கும் அதே மாதிரி பாருங்க இன்னும் அதான் சொன்னேன் செவ்வாய் நீசமான ஒரு பாதிப்பு அப்புறம் அது ஆட்சி பெற்றதுக்கான நன்மை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாரு எல்லாருமே குருவை வச்சு யோகங்கள் சொல்றாங்க அதை தாண்டின யோகம் இருக்குங்கிறது தான் நான் இதை மட்டும் எடுத்தேன் குரு பகவான் வச்சு என்ன யோகம் இருக்குங்கிறத இனி பியூச்சர்ல ஒரு ரெண்டு மாசத்துல ஏதாவது ஒரு நாள் உங்க குறுப்புல வந்து உங்களுக்கு குருவை வச்சு எப்படி பாக்குதுங்கிறதையும் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை சொல்றேன் சரியா இது 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 வந்து பாருங்க குரு இல்லாம ஒரு யோகங்கள் இவ்வளவு இருக்குங்கிறத தான் இன்னைக்கு சொல்லிருக்கு இத பார்த்தாலே நீங்க சொல்லிடலாம் இந்த ஜாதகர் நல்லா வருவாங்க கட்டாயங்க கட்டாயங்க உங்களுடைய கருத்து அருமையான கருத்துங்க ஐயா ஏன்னா காலபுருஷனுக்கு பாக்கியாதிபதி மட்டுமல்ல நம்முடைய புண்ணியங்களை எல்லாம் சுமந்து வரக்கூடிய ஒரு குரு அவர் எப்படிங்க கெடுதல் செய்வாரு கட்டாயம் அதனாலதான் நான் சொன்னேன் குரு பலம் பெறக்கூடிய நாலாம் வீடு சந்திரனை வச்சு நீங்க எவ்வளவு சொன்னது கட்டாயங்க கட்டாயங்க ஐயா சர்வகர்மாதி யோகத்தை பத்தி அருமையா சொன்னீங்க ஒன்பது பத்து குடியர் நினைவை பத்தி ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா சூப்பரா இருக்கும் கட்டாயம் நன்றிங்க எனக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது ஒன்பது பத்து குடையவர் வந்து அஞ்சுல அஞ்சாம் இடத்துல கேதோட அதனாலதான் ஆலயத்துல தொண்டு வா
ஜோதிடம் கோயில் பராமரிப்பு இதெல்லாம் இந்த ஒன்பது பத்து அஞ்சு அஞ்சு எப்படி பத்தீங்களா கேதோட சேர்ந்திருக்குங்க சூரிய சந்திரன் சரி நன்றிங்க 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 ரொம்ப நன்றிங்க சத்தியம் சார் ரொம்ப நன்றி ஒப்பிட்டு பாருங்க நூத்துக்கு நூறு கரெக்டா வரும் நூத்துக்கு நூறு கரெக்டா வரும் இப்போ நம்பி சொன்னாங்க அதாவது புதன் வந்து மேஸ்தில இருந்து அப்படின்னா பதவி மாறலையே எனக்கு வேற சொன்னாங்க அது ஒரு சில சாதங்கள் வேற விதிவிலக்குனால மாறலாம ஒழிஞ்சு ஆனா ஐயா சொன்னது நூத்துக்கு நூறு ஏன்னா எனக்கே அவர் சொன்ன விதிகள்ல கிட்டத்தட்ட ஆறு விதி ஏழு விதி இருக்கிறதுனால அது அப்படியே நடந்திருக்கு அற்புதமா ஒத்து வரும் ஐயா சொன்ன விதிகள் அற்புதமான விதிகள் ரைட் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் நானும் விடைபெறுகிறேன் ஆமா என்ன நாலு பேர் இருக்காங்க அடுத்தது ராஜேஷ் சார் கேளுங்க நீங்க <laughs> 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 உங்களோட யூடியூப்ல பார்க்கும் போது நீங்க சொல்லுவீங்க வந்துட்டு எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லுங்க எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க பேசாம இருக்கீங்க அப்படிங்க அதாவது நேர்ல இருந்திருந்தா நான் கண்டிப்பா பின்னாடி குரல் கொடுத்துருப்பேன் ஜூமா இருக்கிறதுனால எனக்கு பின்னாடி வந்து சொல்ல முடியல அவ்வளவு உற்சாகமா இருந்தது அத்தனையும் முத்துக்கள் அப்படிங்கறதுல அது நீங்க வந்து இப்போ ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவா இருக்கிற சார்ட்டுக்கு கூட வந்துட்டு அதுல இருக்க நெகட்டிவே பார்த்துட்டு இருந்து இது பண்ணுவோம் பட் ஆனா நீங்க சொல்ற விதிகள் வந்து லக்னம் லக்னாதிபதியோ ராசியாதிபதியோ ஒரு பலமா இருந்தா அந்த ஜாதகருக்கு வந்துட்டு நல்ல பலன் அப்படிங்கும் போதே நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல நம்பிக்கை சார் ஒரு லக்னாதிபதியும் நம்மளுக்கு நல்ல வலுவா இருக்கு ராசி அதிபதியும் வலுவா இருக்கு லக்னத்துல கிரகமோ மேஷத்துல கிரகமோ இருந்தா அப்படிங்கும் போது எல்லா விதிகளுமே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நீங்க சொல்ற அந்த டுவெண்டி டூ பாயிண்ட்ஸ்ல வந்துட்டு ஒரு பத்து பன்னெண்டாவது ஒத்து ஒத்து வரும்போது மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் அதே மாதிரி நீங்க நிறைய பேர் இன்னைக்கு கஷ்டப்படுறவங்க ஒரு முப்பது சதவீதம் நிறைய பேர் இன்னைக்கு நல்லா இருக்காங்க ஏன் நல்லா இருக்காங்க ஏன் கஷ்டப்பட்டு அவங்க வந்தாங்கன்னா இந்த ஜாதத்துல இந்த அமைப்பு இருக்கு ஆமா அதான் நீங்க சொன்னீங்கல்ல ஒரு நீச்சம் பெற்ற கிரகமோ தீய கிரகமோ ஒரு தடவைதான் வந்துட்டு அந்த பண்ணுவோம் எல்லாம் நீச்சமா எடுத்து அது உச்சமா இருக்கு அது வந்து ஆறு எட்டு பன்னெண்டு மறைஞ்சு போயிடுத்து அதனால இத பலனை தராது அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க பட் ஆனா அது கொடுக்கற தீய பலனை ஒரு முறைதான் தரும் அதுக்கப்புறம் யோகத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கறது வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப நல்ல விஷயம் சார் அது ஜோதிடத்துக்கே ரொம்ப அது தெளிவா இருந்தது அதே மாதிரி இப்ப செவ்வாய் எனக்கு நீசந்தாயி ஒரு லேண்டு பிரச்சனை ஒரு சகோதர பிரச்சனை ஒரு பல்லு பிரச்சனை அவ்வளவுதான் தாயி அதுக்காக காலம் பூரா தஞ்சி தஞ்சிக்கிட்டே இருந்தா அப்புறம் நம்ம எப்படித்தான் பழிக்கிறது பழிக்கிறது நீங்க நீங்க குருவோட தொடர்புல இருக்கிறது சனியோட தொடர்பு இருக்கிறது சனியோட பார்வையிலயோ சனியோட திரிகோணத்துல இருக்கிற கிரகங்களும் நல்ல பலன் தரும் அதே மாதிரி குருவோட பார்வையில இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்ப எனக்கே மேஷ ராசி ஆகி குருவும் சனியும் வந்து தனுசுலயே குரு பத்ரம் சனி பத்ரம் அப்படிங்கும் பொழுது அந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி வருது ரெண்டு கிரகம் பத்ரமா இருக்கும் போது அதோட தொடர்புகள் பார்வைகள் திரிகோணத்தை அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல வக்கரம் வர சேர்ந்திருக்குல்ல அவ்வளவுதான் வக்கரமா இருந்தாலும் அதை தூத்தி பரவாயில்ல சேர்ந்திருக்குல்ல அவ்வளவுதான் வக்கரம்னா திருப்பி தன்னை தேர்த்தி கொள்ளும்னு அர்த்தம் தாய் ஓ சரி இங்க எல்லாம் பாருங்க வக்கர கிரகம் பலசை நினைப்பாங்க தாய் நீங்க வக்கர கிரகம் இருக்குன்னு வீங்க இங்க வருங்க சாப்பாடு சாப்பாடு வீண் பண்ணாதீங்க ஒரு நேரம் சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்பட்டோம் இங்க வருங்க ஒரு நேரம் பைசாவுக்கு கஷ்டப்பட்டோம் நம்மள ஒரு நேரம் அவங்க தானே பார்த்தாங்க பழமையை திரும்பி பார்க்க செய்யும் வக்கர கிரகம் வக்கரம்னா ரிவேட்ஸ் சினிமா படத்துல பிளாஸ் பேக்குன்னு அர்த்தம் இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஏன் இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்தை சொல்றான் வக்கர கிரகம் இயற்கையில வக்கர கிரகம் என்ன கிரகம் ராகு கேது அப்ப ராகு எத்தனை வருஷம் கேது எத்தனை வருஷம் கூட்டுங்க பதினெட்டு ஏழு இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் கேதுக்கு ஏழு வருஷம் இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் சினிமா படத்துல பாருங்க இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படிமா புரியுதா அதே மாதிரி கடகம் விரிச்சிகம் இதுல எல்லாம் சொன்னீங்க இந்த கிரகங்கள் கடகம் கண்ணி விரிச்சிகம் இந்த மூன்று கிரகத்துல மூன்று ஒரு ராசிகளும் கிரகங்கள் இருந்தால் வந்துட்டு ஆரோக்கியத்துக்கு 
ஆமா பாவிகள் இருந்தா அவங்களுக்கு ஆரோக்கிய பயம் இருக்கு இப்போ கடகம் வந்துட்டு கடகத்தை ஆறு ஏழு எட்டு கூடிய இந்த கடகத்துல சூரியன் சுக்கரன் புதன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கடகத்துல அதுல வந்துட்டு அவ அந்த லக்னத்துக்கு ஆறு ஏழு எட்டுக்கு அஷ்டமாதிபதியா வந்து அஞ்சாம் இடத்துல இருந்து வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப வந்து எந்த மாதிரி வந்து பலன்களும் திரிகோணத்துல இருக்கிறதுனால ஏன்னா நீங்க இந்த ஒண்ணு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது பதினொன்று இருக்கிற ஸ்தானத்துல இருக்கிற கிரகங்கள் வந்துட்டு நல்ல பலனை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இந்த மாதிரி பாதிகள் திரிகோணத்துக்கு ஏறதுனால ஒரு நல்ல பலன் கிடைக்குமா சார் வந்து கிடைக்கும் தாயி பொதுவா வந்து என்ன கடகம் வந்து நாலாவது வீடு சுக வீடு தாய் அங்க பாவி இருந்தா சுகத்தை கெடுக்கும்னு ஒரு கணக்கு நான் சொல்லுவது புரியுதா ரெண்டாவது ரெண்டாவது எல்லா வீட்லயும் பாத்தீங்கன்னா கடகு வீடு மட்டும்தான் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு கூடிய மூணு பேர் நட்சத்திரம் அங்கதான் தாய் இருக்கும் வேற எங்கேயும் இருக்காது நல்லா பாருங்க எல்லாரும் கவனிச்சுக்கோங்க கடக வீட்டுல முத நட்சத்திரம் புனர்பூசம் அந்த வீட்டுக்கு யாரு அவன் ஆறு கூடியவன் ஒன்பது கூடியவன் எழுதிக்கங்க கடகத்துக்கு ஆறு கூடியவன் ஒன்பது கூடியவன் பாருங்க புனர்பூசம் நாலாம் பாதம் அதுல இருக்கும் நல்லா பாத்துக்கோங்க அந்த கடக வீட்டுக்கு ஆறுக்கு ஒன்பது கூட வந்தா குரு ஆறு ஒன்பது கூட நட்சத்திரம் அதுக்கடுத்து பூசம் இருக்கும் பூசம் வந்து கடகத்துக்கு ஏழு எட்டு கூட நட்சத்திரம் சரி அதே மாதிரி பாருங்க ஆயுள்யம் இருக்கும் ஆயுள்யம் மாதிரி மூணு பன்னெண்டு கூட நட்சத்திரம் மூணு பன்னெண்டு கூட நட்சத்திரம் நல்லா ஆமா அங்க பாருங்க அந்த வீட்டுல பாருங்க ஆறு எட்டு பன்னெண்டு மூணுமே ஒண்ணு அதனாலதான் கடகராசி கடகலக்கணத்துல குழந்தை பிறந்தா சின்ன பிள்ளைகளை கவனமா வச்சிருக்கணும் ஹெல்த் இஷி வந்துடும் பாத்துக்கணும் சின்ன சின்ன பிள்ளைகள நிறைய பேருக்கு கடகராசி கடகலக்கணத்துக்கு உடல் ரொம்ப கவனிச்சு பாக்கணும் அல்லது தாய் தந்தையா பாதிச்சு அப்படின்னு ஒரு பெரியவங்க கிராமங்கள்ல சொல்லுவாங்க கடகலக்கணம் வேற வீட்டுல வளர சொல்லு சின்ன பிள்ளைகளை கவனமா பாத்துக்க சொல்லுன்னு சொல்லுவாங்க நல்லா பாத்துக்கோங்க அதே வீடு பாத்துக்க வெளிநாட்டு ராசினா கடகத்தை என்ன சொன்னா ஏன்னா அங்க பாருங்க மூணு அந்த வீட்டுல பாருங்க மூணு பன்னெண்டு ஒன்பது ஏழு அந்த 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 அதிபதியை அங்க இருப்பாங்க ரெண்டாவது விபரீத ராஜயோகத்தை தரக்கூடிய ராசி கடகராசி சாதாரணமா இருப்பான் டாப் லெவல்ல போயிருவான் கடகராசிக்காரன் பெரிய லெவல்ல போயிருவான் விபரீத ராஜயோகத்தை தரக்கூடிய ராசி கடகராசி ஆறு எட்டு பன்னெண்டு மூணு பேரு நட்சத்திரம் அங்க இருக்கு பெரிய தொழிலதிபரா இருப்பாங்க கடகராசி கடகலக்கணம் நிறைய இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு ஆமா சார் இந்த சனி பாதித்த ஜாதகம் சொன்னீங்களே சனி பாதிங்க பாதித்த ஜாதகத்துல வந்து ஒரு லேண்ட் சம்பந்தமான தொந்தரவு ஆமா அப்படின்னு எங்க வீட்டுல அப்படிதான் சொல்ற துலா லக்னத்துக்கு சனி வந்து சிம்மத்துல போய் உட்காந்து பாதக ஸ்தானத்துல போய் உட்கார்ந்து இருக்காங்க அனைத்துமே வந்துட்டு அப்படி ஒத்து போறது சார் அது வந்து சொல்ல இதுவா இருக்கும்போது ரொம்ப ஒரு மனசுக்கு ரொம்ப திருப்தியா இருக்கு ஓ இதனால ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் உம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது இதை வாய்ப்பை கொடுத்து எங்கள் குரு சின்ராஜ் ஐயா அவர்களுக்கும் நிர்வாக குழுவினருக்கும் சக்தி கணேசன் அவர்களுக்கும் உங்களுக்கு வந்து இங்க நீங்க சொற்பொழிவு பண்ணி எனக்கு நன்றி சொல்லக்கூடாது ஏற்பாடு பண்ணவங்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் எனக்கு இல்ல என் கருத்தை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தவர் யாரு சக்தி கணேஷ் சாரு சென்றா சார் அவங்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் அவங்களுக்கு முதல் நன்றி உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சார் சிறிய ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றி அடுத்தது ராஜேஷ் சார் வாங்க சார் ராஜேஷ் சார் வாங்க பிளீஸ் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நான் உங்களுடைய அஸ்தான ஸ்டூடெண்ட் வேற நிறைய வாட்டி பேசிருக்கேன் கூட சில ஒரு சில டவுட்டு நீங்க மகர ராசி மகர லக்கணம் ராசி அதிபதி கட கடகத்துல வந்து வக்ரம் பெற்று வர்கோதமும் ஆயிருக்காரு சரி இதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன குரு வந்து இதுல கண்ணியில இருந்து மகரத்தை பாக்குற மாதிரி ராத்திய லக்னத்தையும் பாக்குறாரு நீங்க சொன்ன அந்த விதியில ஒண்ணு வருதுங்க இதுல புனர்பு தோஷம்னு ஒண்ணு வந்து வருதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பயன்படுத்தாதகம் என்னுடைய பையனுடைய ஜாதகம் வயசு என்ன சார் வயசு வந்து பதினெட்டுங்க ஐயா நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஐயா நல்லா கேட்டுக்கோங்க லக்னாதிபதி ஏழாம் அதிபதி பரிவர்த்தனையாகுதா பரிவர்த்தனை ஆயிடுச்சு ஆமா 
அப்ப வக்ரன் நிவர்த்தி ஆயிடுச்சு லக்னத்துக்கு வந்துடுறாரு குருவுடைய பார்வை இருக்கு லக்னாதிபதி பலம் பெற்று குரு பாக்குறது மாதிரி யோகம் வேற என்ன சார் வேணும் நீங்க சொல்லுங்க பையன் தான் இந்த பையன் சூப்பரா நல்லா பாத்துக்கோங்க சார் வெளிநாட்டு வெளியூர் தான் புகழ் வருவார் உங்களை பிரிஞ்சு வெளியே இருக்க வாய்ப்பு வரும் அனுப்பிச்சு விட்டுங்க அவ்வளவுதான் இதுல என்னுடைய தர்ம கர்மாதிபதின்னு சொல்ற புதனும் இது இதுல என்ன ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயம் கேளுங்க சார் இதுல என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சிறு பிள்ளையில கவனமா பாக்கணும்னு ஒரு விஷயம் நல்லா பாத்துக்கோங்க ஏன்னா பன்னெண்டு கூட வரும் சனியும் லக்னத்துக்கு சொன்னா சின்ன பிள்ளையில ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்கும் நல்லா பாத்துக்கோங்க சின்ன பிள்ளையில கவனமா பாக்கணும் ஆமா அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் பயப்பட வேண்டாம் ஆமா தர்ம கர்மாதிபதி வந்து பன்னெண்டுல மறைஞ்சிட்டாருன்ற ஒரு வருத்தத்துல அவர் எப்பயுமே கவலைப்பட்டுட்டே இருப்பான் பன்னெண்டுல எது வந்தாலும் ஒண்ணுமே நீங்க கேளுங்க சார் ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க இவருடைய இருபத்தி ஆறாவது வயசு இவருக்கு திருப்பு முனை சரிங்க ஆஹ் திடீர்னு உடல் பறக்கும் திடர்னு வெளிவாரு பாத்துக்கோங்க அதுதான் அவருக்கு உங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் ஐயா வெளிஞ்சிருந்தா பருப்பாரு பருத்திருந்தா வெளிவாரு இது இந்த மாதிரி வருதான்னு பாருங்க நான் சொல்ல புரியுதா இப்படிதான் இருக்காருங்க பாருங்க ஆஹ் ஆஹ் கொஞ்சம் பருப்பாரு லேசா உடல் பருமன் வரும் அடிச்சு மேல உயிர்வாரு சரியா நான் சொல்ல புரியுதா ஆமா ஆஹ் கவலையே படாதீங்க சனி வக்கரமாச்சு கண்ணாடி போட்டாச்சு அதோட முடிஞ்சு போச்சு ஆமா பாதகாதிபதி பதினொன்னுல செவ்வாய் பாதகாதிபதி பதினொன்னுல வந்து செவ்வாய் ஆட்சி பெற்றிருக்காரு விருச்சகத்துல அவருக்கு சரி இருக்கட்டும் பாதிக்குமாங்களா பாதிக்கவே செய்யாது ஐயா ஐயா வெளியூர்ல சொத்து வாங்குவாரு வெளியூர்ல சொத்து வாங்குவாரு நான் டாக்டர் படிச்சுட்டு இருக்காருங்க உங்கள்ட்ட கேட்டேன் நான் அந்த போ டவுட்டு டாக்டர் கிடைக்குமான்னு கிடைக்கும் சொன்னீங்க கிடைச்சிருக்கு ஐயா வந்துருவாரு சார் இப்ப டாக்டர் கிடைச்சிருக்குன்னா லக்னத்தை குரு பாக்கு ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா லக்னாதிபதி லக்னத்துல இருந்தாலே டாப்பு சார் ஆமா அப்ப அப்ப சந்திரன் கடகத்துக்கு போய் அவர் தன் வீட்டுல பழமாறு அப்ப லக்னாதிபதியும் ராசிக்கு அதிபதியும் பழம் ஆயிட்டாங்க அப்புறம் என்ன வேணும் சொல்லுங்க வர்கோத்தமும் வேற ஆயிருக்காருங்க அது அதை விட பெரிய அப்ப ஏகப்பட்ட யோகம் கிடைக்கா இல்லையா ஆமா ஆமா இல்ல அவருக்கு ஜாதகம் சின்ன வயசுல எவனா படிச்சுக்கிட்டாரு அவரா படிச்சுக்கிட்டாரு எனக்கு ஸ்டூடெண்டா அப்ப பிளஸ் ஒன் டென்த் படிக்கும் போதே படிச்சுக்கிட்டாரு அவனுக்கே வந்து இப்ப ஒரு சில டவுட் எல்லாம் கேட்கறான் அவன் அதனால வந்து என்ன டேடி இப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்பான் அப்ப வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா உனக்கு சூரியனும் அஹ் பன்னெண்டாம் இடத்துல இருக்கு புதனும் பன்னெண்டுல இருக்கு சுக்கரனும் பன்னெண்டுல இருக்கு ஒன்பதுக்கும் பத்துக்கும் உடைய புதனும் வந்து அஹ் உள்ளே இருக்காரு பன்னெண்டுல இருக்காரு ஆனா புதனும் குருவும் வந்து பரிவர்த்தனையா இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லி சமாதானப்படுத்திக்கிறேன் ஒரு விஷயம் ஐயா ஒரு விஷயம் கேளுங்க ஒரு ஜாதகத்துல சூரியனுக்கு பத்துல குரு இருக்கிறது பெரிய யோகம் முத தெரிஞ்சுக்கோ ராசிப்படி 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 எட்டு குடையவன் லக்கணப்படி எட்டு குடையவன் மறையிறது யோகம் மறையிறது யோகம் நீங்க பாக்கணும் ஆமா பாவியின் வீட்டில் லக்கணமோ ராசியோ இருந்து பழம் குறைஞ்சா யோகம்னா ஏழு லட்சம் பழம் குறைஞ்சிச்சா கடுமையான <laughs> 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 அருமை <laughs> 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 அருமை 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 சார் அருமை ரொம்ப அருமையா இருந்தது ரொம்ப அருமையா இருந்தது நன்றி ஐயா
ஜோதிடம் இருக்கல் அப்படின்னு பேர் வச்சது மிக சிறப்பா இருக்குங்க ஐயா ஆழ்கடல் கொடுக்கிற மாதிரி இருக்கு மகிழ்ச்சி வணக்கம் <laughs> பெரிய திருப்பு முனை ஏற்படுத்தி இருக்காரு இன்னைக்கு ஒரு வித்தியாசமான கோணத்துல அணுக சொல்லி எனக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு இவர் குரு குரு குருவுக்கும் குருவை அரேஞ்ச் பண்ண உங்க சக்தி கணேசன் சாருக்கும் அவ ஐயாவுக்கும் எனக்கு ரொம்ப சிரம்தாழ்ந்த வளர்த்த வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறோம் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் லக்னமும் பிரசாசகமா இருந்தா அது வந்து சிறக்கமா சிறக்காதான் பாயிண்ட் ஒண்ணு ரெண்டாவது பொருத்தத்துக்கு வந்து லக்கண பொருத்தம் பெஸ்டா ராசி பொருத்தம் பெஸ்டா இதான் கேள்வி சார் வேற ஒண்ணு அதாவது சார் லக்கணமும் சந்திரனும் சஷ்டாகாசமா இருக்கிறத பத்தி ஒண்ணு அந்த வீட்டுக்காரன் நல்லா இருக்கானு பார்த்து திருமண பொருத்தத்துக்கு லக்கண பொருத்தம் பெஸ்ட்ல ராசி பொருத்தம் பெஸ்ட்ல ரெண்டையும் பாக்கணும் சார் நான் உங்களுக்கு அந்த இடையில ஒரு நாளைக்கு அதுல ஒரு நாலு பாயிண்ட் தர்றேன் இடையில தர்றேன் அப்ப இப்ப கடன் குறையணும்னா இந்த அறுபத்தாறு வந்து இருபத்தி ஏழு தடவை எழுது சொன்னீங்க இன்னொரு சொன்ன சனிப்பாறையில இருந்து அந்த மூணாம் பாக்கும்போது ரெண்டாம் மட அடிப்படும் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க அதுக்கு விளக்கம் கரெக்டா சொன்னீங்கன்னா புரியல பன்னெண்டாம் ஒரு சந்தேகம் ஜாதகருக்கு தலை சம்பந்தமான தொந்தரவு இருக்கும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா சனி வந்து பன்னெண்டுல இருந்தா ரெண்டாம் இடத்தை பாக்குமா அப்ப நடுவுல என்ன இடம் மாட்டிக்கிடுச்சு நடுவுல என்ன மாட்டிக்கிடுச்சு லக்கணம் லக்கணம் மாட்டிக்கிட்டீங்க லக்கணத்துல இருந்தா எந்த இடம் மாட்டோம் லக்கணம் இருந்தா ரெண்டாம் இடம் மாட்டீங்க கவனமா இருக்கும் ஐயில கவனமா இருக்கும் சரியா சனி எங்க இருந்தாலும் அதுக்கு அடுத்த வீடு பாதிக்கும் அந்த மாதிரி தானுங்க ஆமா ஏன்னா பின்னாடி பின்னாடி இருந்துகிட்டு முன்னாடி பாத்துறாரு நடுவுல மாட்டிக்கிறோமா இப்ப வேற ஒண்ணும் இல்ல ஆறுல சனி இருந்தா ஏழாம் இடம் திருமணத்துல கவனமா இருக்கணும் ஆறாம் அதிபதி சனிக்கு அடுத்து ஏழாம் அதிபதி இருந்தாலும் கவனமா இருக்கும் சரி சரி ஓகேங்க இப்ப சனி சனி நின்ற வீட்டுக்கு அடுத்து அஞ்சு கூட இருக்கும் அப்ப அஞ்சாம் பாவத்துல கவனமா இருக்கும் சரியா சரிங்க ஓகேங்க ரொம்ப நன்றி அற்புதம் சூப்பர் நன்றி குருநாதருக்கு நன்றி 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 சக்தி கணேசன் இப்ப பேசின விஷயத்த பத்தி நான் சொல்லிடுறேங்க சார் லக்னத்துக்கு பன்னிரெண்டுல சனி இருக்கு அவளுக்கு வலது கண் பிரச்சனை இருக்குங்க சார் தலை சார்ந்த பிரச்சனை எப்பவுமே தலைவலிக்குதுன்னு சொல்லிட்டே இருப்பா அவ்வளவுதாங்க சார் தேங்க்யூ பாத்தியலா சக்தி கணேசா எப்படி பயன்படுத்த லக்னத்துல பாவ கோல்டு இருந்தாலுமே ஒரு ஒரு வகையில அது நல்லது செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து லக்னம் செவ்வாய் எனக்கு ஆறு கூட ஆறு பதினொன்னு அதிபதி லக்னத்துல குரு கால பாதகாதிபதி கால தான் குரு பத்துல ஆறு கூட எனக்கு நன்றி <laughs> 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 <laughs>
ஐயா பேரு வந்து தங்கபாண்டி எல்லாருக்கும் தெரியாததெல்லாம் கிடையாது சாரோட ஊர் வந்து கோயில்பட்டி ஒண்ணு இன்னொன்னு இன்னைக்கு நிகழ்ச்சின்றது பாத்தீங்கன்னா மிக அற்புதமான நிகழ்ச்சி அது மட்டும் இல்லாம நம்ம கிடைச்சது இன்னைக்கு வந்து ஒரு பொண்ணான நாள் பொண்ணான வாய்ப்பு இந்த இந்த வீடியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெக்கார்டட் வீடியோ தான் இன்னும் ரெண்டு நாள்ல நம்ம சிஆர் அசோ டிஜிட்டல் தளத்துல நீங்க யூடியூப்லயே பாக்கலாம் ஐயாவுக்கும் நான் அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணுவோம் உங்களோட குரூப்புக்கும் வரும் இன்னொன்னு சிஆர் அஸ்டோ டிஜிஎல் அதாவது சின்னராஜாயனுடைய இந்த வாட்ஸ்அப் குழுல யாருக்கும் பயணிக்க விரும்பினால் என்னோட நம்பரும் நான் தரேன் என்னோட நம்பர் நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்க என்னோட நம்பர் சொல்றேன் நோட் பண்ணிங்க நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ எயிட் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் ஒன் சக்தி கணேசன் நெய்வேலி நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ எயிட் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் ஒன் என்னோட நேம் வந்து சக்தி கணேசன் இது போன்ற ஜோதிட ஆசிரியர்களையும் ஜோதிட மகான்களையும் அழைத்து வந்து எவ்ரி வீக் அதாவது அனைத்து வாரங்களிலும் ஜோதிட சிறப்பு விருந்தினர்களாக வரக்கூடிய நம்ம இந்த மாதிரி ஆசான்களுக்கு அப்ப நம்ம இந்த ஆசான்களை பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்றது நம்மளுடைய கருத்து இந்த குழுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியா அந்த ஞாயிறு கருத்தரங்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கு தொடர்ச்சியா நடந்துட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட மூணு ஆண்டுகளா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று ஆண்டுகளாக இந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சி தொடர்ச்சியா நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால இந்த வாய்ப்பை எல்லாரும் பயன்படுத்திக்கோங்க அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஆஹ் என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்த எனக்கும் நீங்க ஒரு மானசீக குருவாக இன்று நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் ஐயா மிக்க நன்றி தங்கபாண்டி பயணிக்கும் சார் சொல்லுங்க நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ எயிட் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் ஒன் சக்தி கணேசன் நெய்வேலி நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ எயிட் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் ஒன் சக்தி கணேசன் நெய்வேலி ஐயாவோட நம்பர் வந்து ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் நீங்க மெசேஜ் பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்துருக்கும் கீழே பாருங்க திருப்பி நான் படிக்கவா படிச்சிருந்து மெசேஜ் பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணி பாருங்க கவிதா சுப்பிரமணியன் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க எயிட் டூ ஃபோர் எயிட் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் நைன் தங்கபாண்டி ஐயாவோட நம்பரு ஓகே நன்றி ஓகேங்களா எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் என்னோட நம்பர் நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணி கேளுங்க என்னோட நம்பர் நான் வேணா டைப் சனி ஹலோ ஹலோ வரங்க புரிஞ்சிருச்சு சார் நீங்க கேட்டது புரிஞ்சிருச்சு லக்னத்திலே சனி இருந்தால் என்ன கேக்குறீங்க இல்லையா ஆமா ஐயா பதில் சொல்லுவாங்க ஐயா ஒரு லக்னத்துல சனி இருந்தா என்ன பலன் கேக்குறாரு இன்னைக்கு கோச்சாரத்துல இருந்து ஐயா மியூட் எடுத்துட்டீங்க ஐயா மியூட் எடுத்துட்டீங்க தங்கமணி ஐயா மியூட் எடுத்துட்டீங்க அதாவது இன்னைக்கு நடத்துனதுல டவுட் கேளுங்க ஜாதகத்துக்கு கேட்டா எல்லாரும் கோச்சாரத்துக்கு இருக்குங்க ஐயா கோச்சாரத்துக்கு லக்கணத்துக்கு வந்துருக்கு அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்ல அதுக்கு பல காரணம் இருக்கும் அது நம்ம எப்படி சொல்றது கும்பலக்கணம் 
அதுல லக்னத்திலே ஓகே சார் இப்போ ஐயா சொன்ன வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பேசினதுல இருந்து கேள்வி கேட்போம் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட நேரம் நெருங்கிட்டோம் வணக்கம் கூறி விடை பெற்றுக் கொள்வோம் ஐயா நன்றி மிக்க நன்றி மீண்டும் ஒரு நாள் வந்து நீங்க எங்களுக்கு வந்து வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ நம்ம நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொள்வோம் அனைவருக்கும் நன்றி என்னோட நம்பர் நான் பகிர்ந்து